வணக்கம் என் பேர் வந்து சி கே குமாரவேல் நான் வந்து கோ ஃபவுண்டர் அண்டு சிஇஓ ஆஃப் நேச்சுரல் சலான் செயின் இப்போ வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் சலான்ஸ் அக்ராஸ் தி கண்ட்ரி வந்து ரன் பண்ணுறோம் நான் இந்த பிஸ்னஸ் வந்து என் மனைவி வீணா வந்து ஆரம்பித்தது ரெண்டாயிரம் ஆண்டு அதாவது கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆயிருக்கு நானூறுக்கு மேற்பட்ட பெண்கள் தொழில் முனைவோர்கள் எங்களுடைய நெட்ஒர்க்கில் இருக்காங்க பன்னெண்டாயிரத்துக்கு மேலே ஸ்டாஃப் வந்து டைரெக்டாக வந்து எம்ப்ளாய் பண்ணியிருக்கோம் சலோன் பிஸ்னஸை வந்து பிஃபோர் நேச்சுரல்ஸ் ஆஃப்டர் நேச்சுரல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிரித்து பார்க்குற அளவுக்கு அந்த இண்டஸ்ட்ரியை வந்து ரீடிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து எங்களை வந்து இது நிறைய வந்து இந்த பெண்கள் தொழில் முனைவோர்கள் எஸ்பெஷலி வந்து எங்களை பொறுத்த வரையும் ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா அதில் தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்ட் வந்து முதல் முறையாக அவங்க தொழில் தொடங்கினவங்க அவங்கள வச்சு ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நெட்ஒர்க் பிஸ்னஸ் வந்து பண்ணுறதுன்றது ஒரு நேச்சுரல்ஸ் வந்து ஒரு அந்த இண்டஸ்ட்ரியை ரீடிஃபைன் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் எங்கள் சொந்த ஊர் வந்து கடலூர் எங்கள் அப்பா தான் வந்து நாங்கள் பார்த்து வியந்த முதல் தொழில் முனைவோர் முதல் ஆந்திரப்பிரனர் நிறைய பேருக்கு அப்படி தான் இருக்கும் அவங்க அப்பா அம்மா தான் முதல் ரோல் மாடல் சொல்லுவாங்க எங்களுதில் வந்து ரொம்ப ஆக்சிடென்டலாகவோ சொல்லலாம் இல்லைனா வந்து இன்னும் அந்த 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 அவங்க தான் முதல் ரோல் மாடல்ன்றது இன்னும் ஆழமாகவும் இன்னும் அழுத்தமாகவும் வந்து பதிவு செஞ்சுறாங்க ரெண்டு பேரும் ஏன்னா ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு தனித்துவம் உண்டு அதோடைய கலவை தான் வந்து நாங்கள்லாம் நான் எப்படி சொல்லுவேன் நான் எங்கள் அப்பா வந்து இந்த மருந்து ப்ராடக்டை பல்கில் வாங்கி சின்ன பேக்கெட்டில் போட்டு எல்லா மருந்து கிடைக்கும் அவர் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவார் அதான் அவருடைய ப்ரைமரி பிஸ்னஸ் ஆனால் வந்து அவர் ஒரு எப்போவுமே அவர் இன்னோவேட்டிவ் பர்சன் வித்தியாசம் விரும்பு விரும்புவார் அந்த அந்த வித்தியாசம் விரும்புறதுனால அவர் ஏதாவது புதுமையாக செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்படுவார் அந்த இன்னோவேஷனுக்கும் சயின்டிஸ்ட்டுக்கும் ஆந்திரப்பிரனருக்கு இந்த மூணு விஷயம் இருக்குது இந்த மூணும் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதாவது வந்து ஒரு விஷனரியாக இருக்கணும் அதாவது அந்த சேஷே வந்து பொருள் வந்து சேஷேல வந்து கிடைக்கும் அப்படின்றத வந்து அவர் எங்கள் அப்பா வந்து அந்த ஷாம்பு வந்து போ பண்ணுறாரு அவர் அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா நான் கதை சொல்லிவிட்டு அந்த இந்த பாயிண்ட்டுக்கு திரும்ப நான் ரீ ரீவிசிட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வந்து அவர் ஒரு நாள் வந்து சிங்கப்பூருக்கு ஒரு எக்ஸிபிஷன் அட்டன் பண்ண போகிறாரு அவர் சூட் கேஸில் வந்து ஒரு டாட்டா பாட்டில் ஷாம்பு அந்த பாட்டில் ஷாம்பு உடஞ்சி சட்டை ஃபுல்லாக வந்து ட்ரெஸ் ஃபுல்லாக வந்து ஷாம்பு ஆகிடுது உடனே யோசிக்கிறாரு நான் மருந்து வந்து ப்ராடக்டை பல்கில் வாங்கி சின்ன பாக்கெட்டில் போடுறேன்னு இந்த மாதிரி ஏன் நான் வந்து ஷாம்புவும் போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறார் அது பேர் தான் லிங்க் திங்கிங் அதாவது ஆந்திரப்பிரனர்ஷிப் வந்து இஸ் நாட் அபவுட் டாட்டா பிர்லா சார் நேம் இட் இஸ் நாட் அபவுட் ஹேவிங் லேக்ஸ் ஆஃப் மணி இன் யுவர் பேங்க் அக்கௌண்ட் இட் இஸ் நாட் அபவுட் அன் எம்பிஏ டிகிரி இட்ஸ் யுவர் எபிலிட்டி டு திங்க் டிஃப்ரெண்ட் இஃப் யூ கேன் லுக் அட் அ ப்ராப்ளம் அண்ட் சே ஹியர் இஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தென் யூ ஆர் ரெடி ஃபார் ஆந்திரப்பிரனர்ஷிப் அர்ச்சனையால் சாமிக்கு பெருமை பிரச்சனையால் ஆசாமிக்கு பெருமை எப்படி நீ வந்து பிரச்சனையை பார்க்குற அந்த பிரச்சனையை வந்து நீ வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக பார்க்க கற்றுக்கிட்டியா அது ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக பார்க்க கற்றுக்கிட்டேன்னா அந்த மனநிலை மைண்ட் செட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஆந்திரப்பிரனரை வந்து நீங்கள் ரெடி ஆகிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை அந்த பிரச்சனையை பார்த்து ஆமாம் இது பிரச்சனை அப்படின்ற மைண்ட் செட்டில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் எம்ப்ளாயி மைண்ட் செட்டில் ஆப்ரேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத அர்த்தம் இது தான் கரெக்டு இது தான் பெருசு இது தான் சின்னது கிடையாது ஒன்று ரைட் ஹேண்டு இன்னொன்று லெஃப்ட் ஹேண்டு இது எது ஆந்திரப்பிரனர் மைண்ட் செட் எதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் அது தயாராக இருந்தால் அதை வந்து நீங்கள் வந்து அது பண்ணலாம் எங்கள் அப்பா வந்து அந்த ஷாம்பு உடஞ்ச உடனே அது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக பார்த்தார் அவரே வந்து ஷாம்பு ஃபார்முலேஷன் போட்டார் அவரே வந்து ஷாம்பு மிஷினுக்கு பேக் பண்ணுற மிஷினை கண்டுபிடிச்சார் அது ஹி பேக்ஸ் இந்தியா ஃபஸ்ட் ஆஷே ஷாம்பு அண்ட் கால்ஸ் இட் வெல்வெட் அண்ட் லான்ச் பண்ணார் இந்தியா டுடே கேம் அவுட் வித் ஐம்பது ஆர்டிக்கல் வித் சேஞ்ச் இன் இந்தியா ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் அதில் வந்து எங்கள் அப்பாவோட ஆர்டிக்கல் வந்து எட்டாவதாக இருந்தது இப்போ வந்து தினேஷ் சர்மான்னு சொல்லி இன்னொரு ஆத்தர் வந்து ஹண்ட்ரட் ரெவல்யூஷன் வித் சேஞ்ச் இன் இந்தியா ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்னு இன்னொரு புக்கு போட்டார் அதுலேயும் எங்கள் எங்கள் அப்பாவோட இன்னோவேஷன் வந்து அந்த சேஷே ரெவல்யூஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருந்தது அப்பா அவருடைய நண்பர்கள்லாம் சொன்னாங்களாம் இந்த ஐடியா நல்லா இருக்குது நீ ஏன் வந்து இதை வந்து பேட்டன்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்களாம் எங்கள் அப்பா சொன்னார் இதை வந்து பேட்டன்ட
அந்த விஷனரினா நாளைக்கு நடக்க போகிறத வந்து இன்னைக்கு வந்து பார்க்க தெரியணும் அந்த தீர்க்க தரிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த விஷனரி ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஒரு முக்கியம் இன்னொன்று வந்து சயின்டிஸ்ட் மாதிரி ப்ரோட்டோ டைப் பண்ணணும் அது ரொம்ப ரெண்டாவது அவர் தான் அவரே மிஷின் கண்டுபிடிச்சு அவரே ஷாம்பு போட்டு அவரே பண்ணுறது மூணாவது வந்து சந்தைப்படுத்தணும் அந்த ஆந்திரப்ரனர்ஷிப் ஸ்கில் இருக்கணும் அவர் மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறார் இந்த மூணு நேர்கோட்டில் சந்திக்கும் போது தான் அவர் வந்து இன்னவேட்டர் அப்படின்ற ஒரு டைட்டிலை பெறுறார் அது ஏதாவது ஒன்று ஒன்று தனித்தனியாக இருந்தால் விஷ வெறும் விஷனரியாகவோ இல்லை வெறும் சயின்டிஸ்டாகவோ வெறும் ஆந்திரப்ரனராகவோ இருந்தாங்கன்னா அவங்க இன்னவேட்டர் ஆக ஆக மாட்டாங்க இந்த மூணு நேர்கோட்டில் சந்திக்கும் போது தான் ஒரு விஷனரி அதுக்கப்புறம் ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆந்திரப்ரனர் இந்த மூணு நேர்கோட்டில் சந்தித்ததுனால தான் அவர் வந்து ஒரு இன்னவேட்டிவ் ஆந்திரப்ரனர் அப்படின்றது பேர் எங்கள் அண்ணா வந்து அவருடைய நேமை வந்து சின்ன கிருஷ்ணன் அப்படின்ற பேரை சுருக்கி தான் அவர் வந்து சிக் ஷாம்பு அப்படின்னு வந்து அவருடைய பிராண்டுக்கு வந்து பேர் வச்சாரு அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ வந்து சின்ன கிருஷ்ணன் இன்னோவேஷன் அவார்ட் அப்படின்ற பேரில் எங்கள் அப்பா பேரில் ஒரு அவார்ட் ஃபங்க்ஷன் பண்ணி வருஷம் வருஷம் யார் யார் அந்த அந்த இந்த அந்த கிராஸ் ரூட் லெவல் இன்னோவேஷனை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கு அவார்டு பண்ணி அவங்கள ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது எங்கள் அண்ணா கவின் கே ரங்கநாதன் வந்து அது ஒரு ஒரு இதுவாகவே ஒரு வருஷா வருஷம் ஒரு இவெண்ட்டாகவே வந்து பண்ணிட்டுருக்கிறார் எங்கள் அப்பா சேட் சம்திங் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அவர் என்ன சொன்னார் வாட் அ ரிச் பர்சன் இஸ் ஏபிள் டு என்ஜாய் தி புவர் பர்சன் ஷுட் பி ஏபிள் டு அஃபோர்ட் அப்படின்னார் அதுதான் அவருடைய ஷாம்பு ஒர்க் பேக் பண்ணுறதுக்கான அந்த இது ஒரு காலத்தில் வந்து ஷாம்புன்றது வந்து வெறும் பணக்காரர்கள் மட்டுமே உபயோகிக்கும் பொருளாக இருந்தது இன்றைக்கி பட்டி தொட்டியெலாம் ரீச் ஆகிருக்குன்னு சொன்னால் அன்னைக்கு அவர் போட்ட அந்த விதை வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஒரு மாதுளம் பழத்தை நீங்கள் உடச்சி பார்த்தீங்கன்னா அதில் எவ்வளவு வந்து விதை இருக்குதுன்னு நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிடலாம் ஆனால் ஒரு விதையை நீங்கள் வந்து போட்டிங்கன்னா அதிலிருந்து எவ்வளவு மாதுளம்பழம் வரும்னு உங்களால் ஜட்ஜ் பண்ணவே முடியாது அதுதான் பவர் ஆஃப் தி ஐடியா அந்த சேஷே அப்படின்ற அவர் போட்ட அன்னைக்கு விதை இன்னைக்கு வந்து தொங்கும் கடையாக வேறு வேறு ப்ராடக்ட் அது வந்து வெறும் ஷாம்பு மட்டும் இல்லை அது ஷாம்புவாக இருக்கலாம் ஹார ஹேர் ஆயிலாக இருக்கலாம் க்ரீமாக இருக்கலாம் குக்கிங் ஆயிலாக இருக்கலாம் சிப்ஸாக இருக்கலாம் வேரியஸ் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்றைக்கி வந்து சின்ன சின்ன பேக்கெட்டில் தொங்கும் போது நாங்கள் வந்து சைலண்ட்டாக வி தேங்க் அவர் ஃபாதர் நீங்கள் அன்னைக்கு போட்ட விதை இன்றைக்கி வந்து இந்த மாதிரி வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பெருமையாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் நிகழ்ச்சியாகவும் சொல்லிக்கும் அதுதான் வந்து எங்கள் எங்கள் அப்பா வந்து ஆரம்பித்தது ரெண்டாவது எங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நிகழ்வாக வந்து நான் வந்து பார்க்குறது வந்து எங்கள் அப்பாவோட டெத்து அது வந்து நான் அவருக்கு நாற்பத்தெட்டு வயசு எங்கள் அம்மாவுக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு எங்கள் பெரியண்ணாவுக்கு வந்து இருபத்தஞ்சி வயசு எனக்கு பதிமூணு வயசு நடுவில் நாலு பேர் எங்கள் அப்பா இறந்துடுறாரு ஹார்ட் அட்டாக்கில் அப்போ வந்து அதாவது அந்த டைம் ஒரு இன்றைக்கி வந்து சின்ன கிருஷ்ணனு சிகே ஃபேமிலி அப்படின்னு வந்து தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல எல்லோரும் செலப்ரேட் பண்ணுறோம் ஆனால் எங்கள் அப்பா வந்து இறக்கும்போது அவரே அவர் ஃபெயிலியர்னு நினச்சார் உலகம் அவரை ஃபெயிலியர்னு நினச்சிது ஏன்னா அவர் போட்ட அந்த விதை வந்து அன்றைக்கி வந்து மண்ணுக்கு அடியில் இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் அது வந்து செடியாகுது அதுக்கப்புறம் மரமாகுது அதுக்கப்புறம் பூ பூக்குது காய் காய்க்குது இன்றைக்கி பழமாக பார்க்கும்போது ஐயோ அன்றைக்கி அன்றைக்கே தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை அது வந்து அந்தந்த ஸ்டேஜ் கடந்து வரும்போது தான் இங்கே வந்து இங்கே வர முடியுவாங்க அந்த மாதிரி வந்து அந்த நாற்பத்தெட்டு வயசில் எங்கள் அப்பா இறந்துடுறாரு எங்கள் அம்மாவுக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு அப்போ வந்து அடுத்த நாள் காலையில் எங்கள் ஆறு பேரையும் கூப்பிட்டு எங்கள் அம்மா சொல்கிறாங்க இன்னையிலேருந்து நான் தான் உங்கள் அம்மா நான் தான் உங்கள் அப்பா அப்படின்றாங்க எனக்கு பதிமூணு வயசு பையன் எனக்கு என்ன சொல்ல வராங்கன்னு எனக்கு புரியல ஏதோ ஃபேமிலி ஏதோ பிரச்சனையில் இருக்குது போல இருக்கு அப்படின்றது மட்டும்தான் எனக்கு புரிஞ்சுது ஆனால் அடுத்த முப்பத்தி எட்டு வருஷம் அவங்க அன்றைக்கி சொன்னதை தான் நடத்தி காமிச்சாங்க எங்கள் ஆறு பேருக்கும் வந்து தனியாக வந்து ஒன்றும் விஷன் கிடையாது எங்கள் அப்பாவோட விஷனு எங்கள் அம்மாவோட வேல்யூ சிஸ்டம் இது ரெண்டும் கலந்தது தான் எங்கள் ஆறு பேரோட வாழ்க்கை அவங்க வந்து பாட்டு பாடுவாங்க டான்ஸ் ஆடுவாங்க ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயம் நடத்துனாங்க ஒரு பேக்கரி நடத்துனாங்க ஒரு டெய்லரிங் யூனிட் நடத்துனாங்க ஒரு ஸ்கூல் நடத்துனாங்க எங்கள் ஆறு பேரையும் பார்த்துக்கினாங்க ஷி என்ஷூட் ஆல் சிக்ஸ் ஆஃப் அஸ் ஆர் நாட் ஒன்லி சேஃப் பட் ஆல்சோ சக்ஸஸ்ஃபுல் இந்த மாதிரி வந்து நைன்த்து ஸ்டாண்டர்டு வந்து படித்து ஒரு ஆந்திராவிலேருந்து ஒரு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்த ஒரு பெண
அந்த ஃபஸ்ட்டு கரேஜ் அந்த ஃபஸ்ட்டு பவர் ஆஃப் விமன் அந்த ஒரு பெண் வந்து நினச்சா என்னெல்லாம் சாதிக்க முடியும் அப்படின்றத வந்து ஃபஸ்ட் ஹேண்டாக நாங்கள் வந்து எங்கள் அம்மாவோடைய வாழ்க்கையிலேருந்து தான் வந்து கற்றுக்கணும் அதுதான் வந்து எங்களோடைய இன்றைக்கி வந்து நேச்சுரல்ஸ் வந்து நிறைய விமன் பவர் ஆஃப் விமனு விமன் எம்பவர்மெண்ட்டு விமன் பவர் அப்படின்ட்டு நிறையா வந்து நாங்கள் பேசுகிறோம் நிறையா நாங்கள் வந்து பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு அங்கே வந்து சீடு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னிங்கன்னா எங்கள் அம்மா கிட்டேருந்து வரும் இது ரெண்டு தான் வந்து எங்களுடைய மெயின் இது அதுக்கு அடுத்து வந்து எனக்கு வந்து முக்கியமாக சொல்லணுன்னா எங்கள் அண்ணா வந்து டாக்டர் சி கே ராஜ்குமார் அவர் எங்கள் அப்பா இறந்த அப்புறம் இந்த இந்த ஷாம்பு வந்து அவர் எடுக்கிறார் அவர் வந்து ஒரு ஐ டாக்டர் அவர் அப்போ வந்து ஹவுஸ் அர்ஜென்சி இது மெட்ராஸ் ஐ ஐ ஹாஸ்பிட்டலில் படிச்சுட்டு இருக்கிறாரு அவர் அங்கே வந்து முடிச்சுட்டு ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து வராரு வந்துட்டு வந்து ஒரு மூணு மாதம்தான் வந்து அவர் வந்து கிளினிக் நடத்தினார் அதுக்கப்புறம் வந்து கிளினிக்கை மூடிட்டு நான் அப்பாவோட பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டார் ஏன்னா அப்போ வந்து பேங்க் வந்து ஒரு ரெண்டரை லட்ச ரூபா கடன் இருந்தது அந்த கடன் இருந்தவொடனே வந்து ரெண்டரை லட்ச ரூபான்னா இன்றைக்கி வந்து அதோடய வேல்யூ வந்து இருபத்தஞ்சி கோடி எங்களுக்கு வந்து வி ஆர் இன் அவே வி ஆர் அசட் ரிச் கேஷ் புவர் அதாவது அசட் இருந்தது பட் வந்து கேஷ் கையில் கிடையாது அந்த இருபத்தஞ்சி கோடிக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து டபுள் ட்ரிபிள் மடங்கு சொத்து இருக்குது ஆனால் பேங்க்குக்கு அந்த ரெண்டரை லட்ச ரூபா கட்டணும் பேங்க் மேனேஜர் என்ன சொன்னார் நீ ஒன்று பிஸ்னஸை கண்டினியூ பண்ணு கண்ணில் நான் கண்டினியூ பண்ணலனா இந்த கடனை கட்டு அப்படின்னு சொல்லி பேங்க் மேனேஜர் சொன்னதுனால வேறு வழி தெரியாதுனாம அந்த டைம் வந்து எங்கள் அண்ணா டாக்டர் ராஜ்குமார் வந்து ஓகே பிஸ்னஸ் பண்ணுவோன்னு சொல்லி வந்த ஆரம்பித்தது தான் அவர் போய் திரும்ப போய் அப்பா என்ன பண்ணாருன்னு பார்க்கும்போது இந்த ஷாம்பு கிட்டத்தட்ட எங்கள் அப்பா ஒரு நூறு ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டார் இன்றைக்கி நாங்கள் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சா எங்கள் அப்பா போய் போய் பண்ண ப்ராடக்டை போய் திரும்ப போய் பார்த்தாவே அதில் எல்லா ப்ராடக்ட்டும் இருக்கும் அவங்க எங்களுக்கு அதுலேருந்து ஒன்று எடுத்து இன்றைக்கி இருக்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு அடாப்ட் பண்ணி அதை கொடுக்க ஆரம்பித்தா வேலை முடிஞ்சு போச்சு அந்த மாதிரி இருந்தது அவர் வந்து அந்த அண்ணா வந்து இந்த ஷாம்புவை ஐடென்டிஃபை பண்ணி இது டாக்டரால் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு கேப்ஷன் ஒன்று போட்டு அந்த டைம் வந்து தீவு திடலில் வந்து லாஸ்ட் ஸ்டால் போட்டு ஒரு டாக்டர் வந்து ஒரு ஃப்ளோரில் இறங்கி இந்த டாக்டருன்றதை மறந்துட்டு ஒரு ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பு அவர் வந்து அந்த ஷாம்புவை வந்து பில்டு பண்ணுறாரு அப்போ தான் குமுதத்தில் வந்து ஒரு டைம் வந்து அப்போ வந்து வால்யூ பார்த்தது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன காலம் ஒன்று வரும் அதை வந்து அவர் வந்து அந்த அந்த சின்ன பொட்டலத்தில் ஷாம்பு அப்படின்னு வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு ஆர்டிக்கல் ஒன்று எழுதினார் அது எழுதின உடனே அந்த புக்கை குமுதம் புக்கை வாங்கி அதை ஒரு ஐநூறு பேருக்கு கொடுத்து அதை வச்சு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது அதை வச்சு பேங்க் லோன் வாங்கிறது அதை வச்சு வேரியஸ் நெட்ஒர்க் பண்ணுறது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பண்ணி அந்த மாதிரி எங்கள் அண்ணா வந்து அதாவது ஒரு சின்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சாலும் அதை ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிவிடுவார் அதை அவர்கிட்ட தான் வந்து இந்த நாங்கள் அந்த அந்த கலையை கற்றுக்கணும் அதாவது ஒன்றும் உலகம் வந்து ஒரு பெருசாக ஒன்றும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக ஒன்றும் கொடுக்காது ஒரு சின்ன ஒரு கேப் கொடுக்கும் அந்த ஜே கேப்பை எடுத்து நம்ம வந்து எப்படி நம்ம வந்து உபயோகிக்கிறோமோ அதை பொறுத்து தான் வந்து வாழ்க்கை வந்து வரும் அப்படின்றத வந்து அவர் ரொம்ப அழகாக வந்து அந்த வால்யூ பார்த்தது அப்படின்றத வந்து அந்த புக்கை எடுத்து அதை வந்து ஷாம்பு அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாருன்னு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு இது இந்த லெவலுக்கு அவர் வந்து அவரால் அவர் வந்து அந்த அந்த விதையை வந்து செடியாக்குறது அதை மரமாக்குற வரைக்கும் அவர் வந்து எடுத்துகிட்டு போனார் அந்த வந்து டாக்டர் ராஜ்குமாரோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது மூணாவது வந்து இவர் ரங்கநாதன் எங்களுடைய அடுத்த அண்ணா வந்து இப்போ கவின் கேர் கிட்டத்தட்ட வந்து அஞ்சாயிரம் கோடி இன்றைக்கி டேர்ன் ஓவர் பண்ணுறாரு ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் ஆந்திரப்ரனர் அவர் வந்து அவரும் வந்து ஒன்றும் பெரிய வந்து அவர் வந்து ஸ்கூல் படிக்கும் போதோ அவர் ஒன்றும் டாப் ஃபைவ்வில் இல்லை ஆக்சுவலாக அவர் பாட்டம் ஃபைவ்வில் இருந்தார் காலேஜ் படிக்கும் போதும் அவர் ஒன்றும் பெரிய ப அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் படித்தார் அங்கேயும் ஒன்றும் அவர் ஒன்றும் பெரிய ஒன்றும் இது ஒன்று ஸ்டார் ஒன்றும் கிடையாது அங்கேயும் அவர் பாட்டம் ஃபைவ்வில் தான் இருந்தார் காலேஜ்லேயும் ஸ்கூல்லேயும் பெருசாக ஒன்றும் ஷைன் பண்ணாத ஒரு பர்சன் அதுக்கப்புறம் லைஃப்பில் எப்படி ஷைன் பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் வந்து அந்த சூட்சமம் அடங்கியிருக்கு அவர் வந்து ரொம்ப டிசிப்ளின் அவர் அவருடைய ஹால் மார்க்கே வந்து டிசிப்ளின் தான் பர்சனல் டிசிப்ளின் ப்ரொஃபஷனல் டிசிப்ளின் ஃபினான்ஷியல் டிசிப்ளின் அண்ட் டைம் டிசிப்ளின் உங்களை பத்து மணிக்கு பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார்னா ஒம்பது ஐம்பத்தஞ்சுக்கு ரெடியாக இருப்பார் அவர் உங்களுக்கு ஒரு வேர்டு
அப்படின்றதுக்கு வந்து அவர் ஒரு முக்கியமான ஒரு எக்ஸாம்பிளாக வந்து நான் சொல்லுவேன் நான் இந்த மாதிரி வந்து என் நான் என்னை சுற்றியே வந்து நிறைய வந்து விஷயங்கள் என்னை என்னையும் எங்கள் வீட்டிலே இருந்தது ரோல் மாடல்ஸு நல்ல விஷயங்கள் அதெல்லாம் வந்து என்னை சுற்றியே இருந்தது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய இது இன்னொன்று வந்து ஒரு முப்பது டு முப்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கும்போது எங்கள் அக்கா வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு லைன் சொன்னாங்க அது என்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து திரும்பவும் மாற்றுது அவங்க சொல்கிறாங்க வந்து பிஸ்னஸ் என்ன அது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க யூ ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் யுவர் ஓன் லைஃப் அண்ட் யுவர் ஓன் சக்ஸஸ் நீ தான் உன்னுடைய வந்து வாழ்க்கைக்கும் உன்னுடைய வெற்றிக்கும் சூத்திரதாரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது என்னடா இது இப்படி சொல்கிறாங்க இது வரைக்கும் வந்து எங்கள் அண்ணா தான் என்னுடைய சக்ஸஸுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளு அம்மா அம்மா தான் ரெஸ்பான்சிபிளு அப்படி இல்லைனா வந்து என்னுடைய டீச்சர்ஸ் தான் ரெஸ்பான்சிபிளு என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் தான் ரெஸ்பான்சிபிளு என்னுடைய பாஸ் தான் ரெஸ்பான்சிபிளு என்னோட காட் தான் ரெஸ்பான்சிபிளு அதுக்கப்புறம் வந்து கவர்மெண்ட் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் என்னுடைய அஸ்ட்ராலஜி சார்ட் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் நினச்சிருந்த எனக்கு நீ தான் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னு அவங்க சொன்னது வந்து எனக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது புத்தருக்கு போதி மரத்துக்கு அடியில் நின்று ஞானம் வந்த மாதிரி அன்னையிலேருந்து நான் என்னுடைய லைஃப் திரும்ப வந்து மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு அதாவது ஒரு ஒரு மனிதருக்கும் ரெண்டு முக்கியமான நாள் இருக்குமா ஒன்று வந்து நீங்கள் பிறந்த நாள் இன்னும் ஒன்று நீங்கள் ஏன் பிறந்தீங்கன்னு சொல்லி உணர்ந்த நாள் அந்த எனக்கு உணர்ந்த நாள் வந்து அன்னைக்கு எங்கள் அம்மா அக்கா சொன்னேன் யூ ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் யுவர் ஓன் லைஃப் அண்ட் யுவர் ஓன் சக்ஸஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதாவது வந்து அந்த ஃப்ளாரன்ஸ் நகரத்தில் வந்து இட்டாலியில் வந்து டேவிடுன்னு ஒரு அழகான ஸ்டாச்சு இருக்குமா அந்த ஸ்டாச்சுவை வந்து உலகமே பார்த்து வியந்துட்டுருக்குமா அந்த ஸ்டோரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்ன ஒரு பதினெட்டு ஃபீட் லாங் மார்பிள் பிளாக் ஒன்று இருக்கும் அதை வந்து மியூசியம் அஃபீஷியல்ஸ்லாம் எல்லா சிற்பிகள்ட்டையும் காமிச்சு இதை வச்சு ஒன்றால் ஏதாவது செய்ய முடியுமா ஏதாவது செய்ய முடியுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ அந்த காலத்தில் வந்து லியனாடா டாவின்சி தான் மிகப்பெரிய சிற்பி அவர்கிட்ட வந்து காமிச்சு இதை வச்சு ஏதாவது பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க அதுக்கு அவர் அதை பார்த்துட்டு சொல்லுவாராம் ஃப்ளாட் அண்ட் யூஸ்லெஸ் இதை வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாராம் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் அனதர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு சூப்பர் ஸ்டார் ஆஃப் ஸ்கல்ப்டிங் இண்டஸ்ட்ரி வருவாராம் அவர் பேர் மைக்கேல் ஆஞ்சலோ அவர்கிட்ட காமிச்சு இதை வச்சு ஏதாவது செய்ய முடியுமான்னு கேட்பாங்களா ஆ நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அவர் வேலையை எடுத்து அவர் சுற்றியும் உளியும் வச்சு அடிக்க ஆரம்பிப்பார் அப்போ ஒரு பையன் அவர்கிட்ட வந்துட்டு போய் கேட்பானா என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிற நீ சுற்றியும் உளியை வச்சு அந்த கல்லை அடிச்சுட்டு இருக்கிறீ என்ன பண்ணுற அப்படின்னு கேட்பா பிள்ளையா அப்போ மைக்கேல் ஆஞ்சலோ சொல்லுவாராம் இதுக்குள்ளே ஒரு தேவதை இருக்குது அந்த தேவதையை நான் வெளிக்கொண்டுறதுக்கு ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன் அப்படின்னு வரான் நம்ம ஒரு ஒருத்தவங்களுக்குள்ளேயும் ஒரு தேவதை இருக்குது நம்ம லைஃப் ஜேர்னி அந்த தேவதையை வெளியே கொண்டு வர்றது தான் அதை வந்து என்னைக்கு நீங்கள் உணர்றீங்களோ உங்களுடைய லைஃப் வந்து மாற ஆரம்பிச்சிடும் உங்களையும் உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்க லைஃப்பும் மாற ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது உலகமே உங்களை நம்பலைனாலும் நீங்கள் உங்களை நம்பினீங்கன்னா உங்களோட வெற்றி யாரும் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது மாறாக உலகமே உங்களை நம்பி நீங்கள் உங்களை நம்பலைன்னா யாரும் உங்களை வெற்றி பெற வைக்க முடியாது அதாவது அந்த அந்த உன் உன் அதாவது யூ ஆர் தி கிரியேட்டர் ஆஃப் யுவர் ஓன் டெஸ்டினி உன் வாழ்க்கை உன் கையில் இருக்குது உன்னுடைய வெற்றி உன் கையில் இருக்குது அப்படின்னு என்றைக்கு சீக்கிரம் உணர்றீங்களோ அன்னைக்கு உங்களோடய லைஃப் வந்து மாற ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்றது தான் எங்கள் அக்கா எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த அன்னைக்கு வந்து பாடம் அந்த மாதிரி எங்கள் அம்மா கிட்ட எங்கள் அப்பா கிட்ட எங்கள் அக்கா கிட்ட எங்கள் அண்ணா கிட்ட இப்படி சுற்றி 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 என்னுடைய இன்ஸ்பிரேஷன் எல்லாமே வீட்டிலே இருந்ததுனால எனக்கு வந்து கடலூரே எனக்கு வந்து ஒரு பல்கலைக்கழகம் மாதிரி ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ரியல் வேர்ல்டு வந்து அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக தான் இருந்தது கடலூரில் வந்து நான் வந்து ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு காலேஜ் வந்து எல்லோரும் எங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் வந்து அங்கே அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் படித்தார் ஒரு அண்ணா மீதி வந்து எல்லோரும் வந்து சென்னையில் படித்தாங்க இல்லைன்னா கடலூர் படித்தாங்க நான் வந்து ஏதாவது வித்தியாசமாக போகணும்னு சின்ன வயசுலேருந்து ஆசையாக அதனால் இவங்க படித்த ஊர்லலாம் படிக்கூடாதுன்னு சொல்லி தேர்ந்தெடுத்து கோயம்புத்தூரில் போய் படிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே பிஎஸ்ஜி ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் அதுவும் நியூட்ரிஷன் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து தேர்ந்தெடுத்தேன் அது வந்து இப்போ ரொம்ப விளையாட்டாக சொல்லுவேன் நான் வந்து அது அங்கே ரொம்ப அழகான பெண்கள்லாம் இருப்ப இருக்கிறாங்க நியூட்ரிஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் தான் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் சொன்னார் அதனால தான் வந்து நான் அந்த நியூட்ரிஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டை தேர்ந்தெடுத்து அங்கே போய் வந்து அது நான் அப்படி இல்லை இந்த சைக்காலஜி நியூட்ரிஷன் இந்த ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட் தான் அதுக்கு முன்னே எல்லாம் வந்து பிஏ ஹிஸ
ஆடிட்டோரியத்தில் போய் கேட்கலாமா அப்படின்னாப்ல யார் அந்த உதயமூர்த்தி பார்க்கலான்னு சொல்லி ஆடிட்டோரியத்துக்கு போனேன் அது என்னுடைய வய லைஃப்பில் நடந்த அனதர் டிஃபைனிங் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவேன் நான் அன்றைக்கி போனால் அன்றைக்கி வந்து காந்தி ஜெயந்தி டே எனக்கு இந்த காந்தினாவே அந்த காலத்தில் ஆகாது எனக்கு வந்து அதாவது காந்தி தான் வந்து இந்தியா பாகிஸ்தான் பார்ட்டிஷன காரணம் இந்தியாவில் வந்து பா இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் ஒன்றா இருந்ததுன்னா இந்த வசீம் அக்ரமும் சச்சின் டெண்டுல்கரும் ஒன்றா கிரிக்கெட் விளையாடுவாங்க அண்ட் வி கேன் வின் த வேர்ல்டு கப் எனக்கு வந்து இந்த ஹிந்து முஸ்லீம் யூனிட்டி மேலேயோ இந்தியா பாகிஸ்தான் யூனிட்டி மேலேயோ அப்போ எனக்கு நம்பிக்கை கிடையாது எனக்கு அப்போ வந்து எப்படி இந்த இந்தியன் கிரிக்கெட் டீமை ஜெயிக்க வைக்கிறது அதுக்கு இந்திய இவங்க ரெண்டு பேர் ஒன்றா இருந்தால் நம்ம ஜெயிச்சிருக்கலாம் இவரால் தான் வந்து பிரிஞ்சிடுச்சு அதனால் வந்து காந்தியாக எனக்கு பிடிக்காது இவ்வளோதான் சிம்பிளாக சொல்லுவேன் ஆனால் வந்து உதயமூர்த்தி சார் வந்து காந்தியை பற்றி தான் இன்றைக்கி பேசினார் அவர் சொன்னார் நம்ம இந்தியன்ஸ்லாம் எப்படி காந்தி ஜெயந்தியை செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் அவர் சொன்னார் அதாவது வந்து நம்ம வந்து காந்தி இந்தியன் ஃப்ளாகை வந்து நம்ம வந்து கு சட்டையில் குத்திக்குவோம் கொடி ஏற்றுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து காந்தி படத்துக்கு மாலை போடுவோம் ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் சாக்லேட்ஸ் கொடுப்போம் மேர பாரத் மகான்னு சொல்லுவோம் ஜெய் ஹிந்து சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் நம்மெல்லாம் வீட்டுக்கு போய் டிவி பார்ப்போம் அதுதான் இந்தியன் வே ஆஃப் செலிப்ரேட்டிங் த காந்தி ஜெயந்தி டே அவர் ஒரு மகாத்மா நம்ம ஒரு ஆர்டினரி ஆத்மா நமக்குள்ளே எந்த கனெக்ஷனும் கிடையாது எக்ஸப்டிங் காந்தியை நமக்கு எப்போ பிடிக்கும்னா இந்த ரெண்டாயிரரூவா நோட்லேயும் ஐநூறுரூவா நோட்டில் மட்டும் பார்த்தா பிடிக்கும் அதர்வைஸ் நமக்கு இன்றைக்கி வந்து காந்தின்றதே வந்து ஒரு ஒரு இது என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு தவறான ஒரு இது இதே வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது இன்றைக்கி ஒரு அர இதே மாறிட்டுருக்கு அந்த மாதிரியான டைமில் எனக்கு வந்து அவர் காந்தி பற்றி அவர் பேசுறதே என்னுடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாறுதலாக உருவாச்சு அவர் வந்து சொன்னார் அமெரிக்கன் பார்லிமெண்ட்டில் வாஷிங்டன் டிசி அதில் வந்து ஒரு காந்தி படம் இருக்குது அந்த படத்துக்கு கீழே வந்து எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் எம் கே காந்தி அப்படின்னு சொல்லி போடலை மகாத்மா காந்தி ஃபாதர் ஆஃப் தி நேஷன் இந்தியா அப்படின்னும் போடலை காந்தி படத்தை போட்டுட்டு அது கீழே A single man can make a difference. அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் எனக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு அதை தான் ஒரு பல்பு சிங்கிள் மேன் கேன் மேக் எ டிஃப்ரென்ஸா எப்படி முடியும் அப்புறம் வந்து அவரால் முடியும்னா நம்மளால் முடியுமா இப்படி வந்து ஒரு கொஸ்டின் அந்த அந்த இடத்துல திரும்ப ஒரு விதை உழுது அதுதான் என்னுடைய அந்த செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸுக்கான என்னுடைய சர்ச்சுக்கான ரீசனுக்கான இதுன்னு சொல்லி பார்ப்பேன் நான் அந்த வந்து அவர் வந்து போடுறாரு ஏன்னா இது வந்து அந்த அந்த ஒன் மேன் கேன் மேக் அ டிஃப்ரென்ஸ் அதுதான் எனக்கு காலேஜில் கிடைச்ச ஒரு லைன் அண்ட் தட் லைன் இஸ் இனோ இனஃப் ஃபார் மீ டு லிவ் மை லைஃப் அந்த ஒரு ஒரு இதுதான் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து இன்றைக்கி நகர்த்தினே இருக்குதுன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி கூட பார்த்திங்கன்னா இப்போ காந்தியோடைய அந்த இது படம் வச்சுருக்கிறேன் நான் அந்த புக்கு ரைட்டிங்கு எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து இன்றைக்கி வந்து என்னுடைய இதுவே இருக்கிறாருனா அதாவது எப்படிப்பட்ட ஒரு 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 ஒன் மேன் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு அவ்வளோ பெரிய பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யத்தையே வந்து அவர் வந்து அதிக இது இல்லாமல் பிரச்சனை இல்லாமல் அவங்கள வந்து நம்ம நாட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பினது பார்த்திங்கன்னா அந்த சத்யாகிரகா அண்ட் அஹிம்சான்னு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு விஷயத்தை கையில் எடுத்து அதை வச்சு அவர் போராடி வந்து இந்தியாவே வந்து இந்த இது இணைத்து அவர் வந்து அவங்கள பிரிட்டிஷர்ஸை வந்து வெளியே அனுப்புகிறார் அதுதான் அவர் பண்ண மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு சாதனையாக வந்து நான் வந்து சொல்லுவேன் நான் அவரோட லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி அவருடைய சத்திய சோதனை புக்கு மை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வித் ட்ரூத் அதை வந்து படித்து படித்து அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த காந்தியோடைய மூவி அந்த ரிச்சர்ட் ஆட்டன்பரோஸ் அந்த மூவியை பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து கமல்ஹாசனோட ஹேராம் மூவியோட அதோட தழுவல் அது அதுக்கப்புறம் வந்து ஷாம் பனகளோட மேக்கிங் ஆஃப் தி மகாத்மான்னு இன்னொரு மூவி ஒன்று அது வந்து அவருடைய சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் வரைக்கும் அவருடைய லைஃப் எப்படி இருந்தது அப்படின்றத வந்து ரொம்ப அழகாக அது கேப்சர் பண்ணியிருப்பார் இன் இன் மை இன் மை மைண்ட் அது ஒரு ஸ்டெப்பு வந்து நம்ம ரிச்சர்ட் ஆட்டன்பரோஸ் காந்தியை விட ஒரு ஸ்டெப் பெட்டர் மூவி அந்த மூவியும் எல்லாம் பார்த்து அவருடைய ஏன் எப்படி ஒரு மனுஷனால் இப்படி எல்லாம் இருக்க முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அது ஒரு பெரிய ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாகவும் ஒரு ஒரு இதுவாகவும் இருந்தது அந்த மாதிரியான விஷயம் எனக்கு அந்த காலேஜில் வந்து அந்த ஒன் மேன் கேன் மேக் அ டிஃப்ரென்ஸ்னு உதயமூர்த்தி சார் பேசுகிறது எனக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விதையாக இருந்தது இன்றைக்கி வந்து நிறைய காலேஜில் நிறையா ஃபோரமில் நிறைய இடத்துல நான் போய் பேசுவேன் ஏன் பேசுகிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா என்னால் வந்து உதயமூர்த்திக்கோ அவங்க மற்றவங்களுக்கோ
நான் இன்றைக்கி போய் பேசுகிறது தான் அவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் தேங்க்யூ அதனால தான் நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து நிறைய எந்த ஃபோரமில் கூப்பிட்டாலும் நான் வந்து போய் பேசுகிறதுக்கு காரணமே ஏன்னா இப்போ கூட கேட்பாங்க என்னப்பா நீ வேலையை விட்டுட்டு இவ்வளோ பிஸ்னஸ் நடத்துன்னு இருக்கு நீ மாண்டு வந்து காலேஜில் பேசுகிறேன் இந்த இந்த ஃபோரமில் பேசுகிறேன் அங்கே ஃபோரமில் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறியா என்ன என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்பாங்க ஏன்னா என்ன பொறுத்த வரையும் அதுதான் வந்து மை வே ஆஃப் சேயிங் தேங்க்யூ டு எம் எஸ் உதயமூர்த்தி அந்த லைக்ஸ் ஆஃப் உதயமூர்த்தி அதனால தான் நான் வந்து அந்த வேலை பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அந்த மாதிரி வந்து நான் வந்து காலேஜ் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அண்ணா கூட வந்து ரெண்டு பெரிய அண்ணா ஃபஸ்ட்டு டாக்டர் ராஜ்குமாரோட ச ஒரு மூணு வருஷமும் ரெண்டாவது வந்து ஒரு ரங்கநாதனோட ரெண்டு வருஷமும் நான் வந்து பிஸ்னஸ் அப்ரெண்டிஸ் மாதிரி நான் வந்து கூட ஒர்க் பண்ணி அவங்கள்ட்ட அங்கே தான் பிஸ்னஸ் நான் வந்து கற்றுக்க ஆரம்பிக்கிறேன் நான் டெய்லி போயிட்டு அவங்களுக்கு புது புதுசாக எதாவது ஐடியா கொடுப்பேன் இப்படி பண்ணலாம் இந்த மாதிரி மார்க்கெட்டிங் பண்ணலாம் இந்த ப்ராடக்ட் எப்படி பண்ணலாம் எப்படி லான்ச் பண்ணலாம் இப்படி பேக்கேஜிங் பண்ணலாம் இப்படி விளம்பரம் பண்ணலாம் அப்படின்னு புது புதுசாக எதாவது பேசிகிட்டே இருப்பேன் அவங்க வந்து இன்ஸ்டட் ஆஃப் டிஸ்மிஸிங் தி ஐடியா தே வில் டிஸ்மிஸ் மீ அவங்க சொல்லுவாங்க நீ ஒரு சின்ன பையன் நீ ரொம்ப ஓவராக பேசுகிற அப்படின்வாங்க எனக்கா கடுப்பாக இருக்கும் என்னடா அவன் நம்ம வந்து உண்மையான ஐடியா சொல்கிறோமா நம்ம ஐடியா வேலிடிட்டி இல்லையா இல்லை அண்ணன் தம்பிங்க அண்ணாக்க வந்து நம்ம வந்து சொல்கிறது அவங்களுக்கு வந்து பிடிக்க மாட்டேந்தா அப்படின்னு எனக்கு தெரியாமல் அப்படியே வந்து ஒரு குழப்பத்திலே இருப்பேன் அந்த குழப்பத்தில் இருந்தபோது தான் வந்து நான் ஒரு டிசிஷன் எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரின்னு டிசிஷன் எடுக்க ஆரம்பித்தேன் அதுதான் வந்து என் லைஃப்பில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்கும் யூ கேன் டிஸ்கஸ் ஆர் யூ கேன் டிசைடு பீப்புள் ஹூ டிஸ்கஸ் டோன்ட் டிசைடு அண்ட் பீப்புள் ஹூ டிசைட் டோன்ட் டிஸ்கஸ் நான் வந்து டிசைட் பண்ணிட்டேன் நான் வந்து ஆந்திரப்பிரனர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆந்த அன்னைக்கு வந்து எழுதுனது தான் ஒரு புக்கை எடுத்து அஞ்சு கோடி ரூபாய் டர்ன் ஓவர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு ஒரு நோட் புக்கில் எழுதிட்டேன் அவ்வளோதான் என்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து அதோடு வந்து அண்ணா கிட்டே இந்த வெளியே வந்துட்டு நானே என்ன புது பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் என்ன பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு யோசிக்கும் போது தான் எனக்கு வந்து அப்போ அந்த நான் அண்ணா கூட தான் ஒர்க் பண்ணும்போது தான் அந்த மீரா ஹெர்பல் பவுடர் நான் தான் வந்து அதை ரீலான்ச் பண்ணி அதை கொஞ்சம் பரபரப்பாக அது வந்து விற்கிறதுக்கான எல்லா இதுவும் பண்ணியிருந்தேன் நான் அதனால் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் இருந்தது வெல்வெட்டில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது சிக்கில் இருந்தது மீராவில் இருந்தது எல்லாம் வந்து சேர்ந்துட்டு நம்மளும் சரி வேறு எதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணலான்னு யோசித்தேன் வேறு எதுவும் வரலை சரி இதுவே வந்து தான் சேஃபாக இருக்கட்டும் முதல் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறோம் ரொம்ப ரிஸ்காக இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ராகா ஹெர்பல் பவுடர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு ஹெர்பல் சிக்கக்காய் பவுடர் ஹெர்பல் ஹைபிஸ்கஸ் பவுடர் இப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு வேரியண்ட்டோடு வந்து லான்ச் பண்ணி அது வந்து மார்க்கெட்டில் போட்டால் பரபரப்பாக வந்து போச்சு அதில் வந்து அந்த விளம்பர யுக்தி வந்து ரொம்ப பா பாரா பா இது பண்ணப்பட்டது பாராட்டப்பட்டது அதாவது வந்து அந்த விளம்பரத்தை போட்டுட்டு எவ்வளோ முறை ராகா வருது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் சொல்லணும் வாட்ச் அண்ட் வின் கான்டெஸ்ட் அப்படின்னு போட்டுட்டு அந்த இது போட்டோம் அப்போ தான் சன் டிவி ராஜ் டிவி அதெல்லாம் வந்து புது புது டைம் அதனால் நம்ம விளம்பரம் வந்து நீங்கள் சன் டிவியில் போட்டிங்கன்னாவே தமிழ்நாடே வந்து பார்க்கும் அந்த மாதிரி இதில் வந்து இந்த மாதிரி போட்டுட்டு வாட்ச் அண்ட் வின் கான்டெஸ்ட் அப்படின்னு போட்டோடனே எல்லோரும் வந்து பார்த்துட்டு இந்த ஆடு வேலை ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் அந்த ராகா ராகான்னு பாடுறது நான் தான் ஹரிஹரனை வந்து ஏ ஆர் ரஹ்மானுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் அந்த பாட்டு பாடினது வந்து இவர் சிங்கர் ஹரிஹரன் அதில் தான் அந்த பாட்டை கேட்டுட்டு தான் அவர் யாருன்னு சொல்லி அவர் ஏ ஆர் ரஹ்மான் வந்து அந்த அவருக்கு அவருடைய இதுக்கு அதுக்கப்புறம் ஹரிஹரன் நிறையா தமிழ் பாட்டு நிறையா இது பண்ணுவார் அந்த மாதிரியான அந்த ராகா ராகா பாட்டு வந்து அந்த இது லான்ச் பண்ணுறோம் முதல் வருஷம் வந்து நான் அஞ்சு கோடின்னு வச்சுருந்தேன்னா முதல் வருஷம் வந்து ஒரு கோடி அறுபது லட்சம் ரூபாய் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணோம் ரெண்டாவது வருஷம் வந்து எனக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபை இல்லை ஏன்னா நான் அஞ்சு கோடின்னு பெஞ்ச் மார்க் பண்ணிட்டேன் ரெண்டாவது வருஷம் வந்து ப்ராடக்டை வந்து ஆந்திராவில் லான்ச் பண்ணேன் தமிழ்நாடு ப்ளஸ் ஆந்திரா அப்போ வந்து நாலு கோடி ரூபா பிஸ்னஸ் பண்ணேன் மூணாவது வருஷம் வந்து கர்நாடகாலேயும் கேரளாலேயும் லான்ச் பண்ணேன் ஆறு கோடி ரூபா பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ மூணு வருஷத்தில் ஆறு கோடி ரூபா பிஸ்னஸ்ஸு ஒரு முப்பது வயசு பையன் அப்படியே லைஃப்பில் வந்து அப்படியே வந்து என்ன அந்த க்ளவுட் நைனில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் அப்படி வந்து ஒரு பரபரப்பாக வந்து அந்த லெவலுக்கு போயாச்சு அதுக்கு மேலே எனக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடுச்சு ஏன்னா அது வரைக்கும் வந்து யாருக்கோ ஏதோ ப்ரூவ் பண்ணணும்னு எங்கள் அண்ணா விட எனக்கும் பிஸ்னஸ் பண்ண தெரியுமா அப்படின்ற ஒரு அந்த உந்துதல் அந்த
அதுதான் வந்து நடந்தது அந்த மூணு வருஷம் பண்ணி ஆறு கோடி பண்ண அப்புறம் நான் இப்படி ம ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சரி நான் சேர்ந்துக்கு மேலே வந்து அப்படி கொஞ்சம் ஜாலியாக ஃபேஷன் ஷோ அதுக்கப்புறம் வந்து இது பார்ட்டி அதுக்கப்புறம் வந்து கார்ஸு இது ப்ரெஸ் மீட்டு இப்படி எல்லாம் வந்து இது பண்ணோடனே என்னோடய டி டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிட்டேன் நான் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிட்டு என்னால் வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில அடுத்து வந்து நான் வந்து ஒரு இது ஒன்று பண்ணேன் என்ன சொல்கிறது ஏதாவது மாற்றி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு மவுத் ஃப்ரெஷ்னர் இந்த நெல்லிக்காய் மவுத் ஃப்ரெஷ்னர் அப்போ ரொம்ப பாப்புலராக இருந்தது அது ஒன்று லான்ச் பண்ணேன் அது ஒரு ஃபெயிலியர் ஆச்சு அதுக்கடுத்து வந்து இந்த ராகா பவுடரை வந்து நேஷ்னல் ஆக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய மார்க்கெட் ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணி அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பத்து லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி நான் ரொம்ப நல்லா போகும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஹென்னா வச்சு பண்ணுங்க அப்படின்லாம் சொன்னாங்க அதெல்லாம் வச்சு நேச்சு நேஷ்னலாக பண்ணலான்னு சொல்லி லான்ச் பண்ணேன் அது ஒரு ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ராகா ஹைபிஸ்கஸ் ஆயில் அது வந்து செம்பருத்தி போட்டு தாங்க எண்ணெய் போட்டால் ரொம்ப பாப்புலராக இருக்கும் நாங்கள் அது ஒன்று பண்ணால் அது மூணாவது ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு என்னடா அது இப்போ தொடர்ந்து ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் டீமை கூப்பிட்டு என்னப்பா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டபோது அவங்க சொன்னாங்க இந்த ராகா பவுடரை வந்து ஒரு இதில் போட்டு ஜ ஒரு கப்பில் போட்டு அதுக்கப்புறம் அது தண்ணி ஊற்றி அதை பேஸ்ட் ஆக்கி அதுக்கப்புறம் தலையில் போடுறதெல்லாம் வந்து இந்த வெறும் இந்த ட்ரெடிஷ்னல் விமனுக்கு தான் சூட் ஆகுது இன்றைக்கெல்லாம் பெண்கள்லாம் மாறிட்டு வராங்க ஆண்களுக்கு அது பிடிக்கவே மாட்டேது ரெடி டு யூஸ் ப்ராடக்ட் தான் இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்னாங்க உடனே அப்புறம் என்ன ஒரு 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 ஐடியா வந்துச்சு ஏன் இதை பேஸ்ட் ஃபார்மில் போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ராகா ப்ளஸ்ன்னு பேர் வச்சு அதை ஒரு பேஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் பவுடர் ஒரு டியூப்பில் பேக் பண்ணி அழகாக பண்ணி அதை லான்ச் பண்ணேன் தேங்க் காட் அது சூப்பர் சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு அப்படியே பா இட் வாஸ் வெரி ரிலீவ்டு ஏன்னா தொடர்ந்து ஒரு மூணு நாள் ஃபெயிலியரை பார்த்து அதுக்கப்புறம் ஒரு சக்ஸஸ் பார்த்த உடனே ரொம்ப அப்படியே ஒரு ஒரு அப்படியே ஒரு காணல் நீர் இது மாதிரி இருந்தது வெரி குட் தேங்க்யூன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து ஃபோன் வருது திருச்சியிலேருந்து ஒரு ஸ்டாக் இஸ் கூப்பிட்றாரு இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு நிறையா வந்திருக்கு என்னன்னு சொல்லி வந்து பாருங்கன்னாரு அங்கே போனால் நாங்கள் க்ரீன் கலரில் இருந்தது பேக் பண்ண ப்ராடக்ட் இப்போ பிளாக் கலர் ஆகிடுச்சு என்ன பண்ணுறது என்ன எப்படி பேர்ல் சொல்கிறதுன்னு தெரியல சென்னைக்கு வந்தேன் நிறைய எல்லா சைட்லேருந்தும் கால் வர ஆரம்பிச்சிது அப்புறம் வந்து நான் பயந்துட்டேன் நான் அதுதான் எனக்கு இன்னொரு கிடைச்ச லெசன் அதாவது நீங்கள் வந்து பயப்படக்கூடாது நீங்கள் பயந்துட்டீங்க அதை அப்படின்னு சொன்னால் வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு அதான் அந்த அந்த எந்த பயப்படாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஃபேஸ் த ஃபியர் ஃபியர் உங்களை பார்த்து பயந்து ஓடிடணும் இல்லை நீங்கள் வந்து ஸ்வியர் நீங்கள் பயந்தீங்கன்னா உங்களை வந்து புளிவாழை பிடிச்ச கதையாக தான் அந்த மாதிரி அந்த டைமில் நான் வந்து இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா திரும்பி பார்த்தா நான் அதை ஒன்று கரெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஆசைப்படுவேன் நான் நான் அந்த மாதிரி வந்து அந்த அந்த பார்த்து பயந்துட்டு நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன் ஓஹோ இதுக்கு மேலே ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது இது பண்ண ஆரம்பித்தேன் நான் அப்போ வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்து ரெண்டு விஷயம் நடந்தது அது ரெண்டு விஷயந்தான் திரும்பவும் டிஃபைனிங் மூமெண்ட் ஆகுது ஒன்று வந்து நல்ல விஷயம் இன்னொன்று வந்து கெட்ட விஷயம் நல்ல விஷயம் வந்து உங்களுக்கு வந்து அப்புறம் சொல்கிறேன் நான் முதல்ல கெட்ட விஷயத்தை சொல்லிடுறேன் கெட்ட விஷயம் வந்து அதாவது நம்மெல்லாம் வந்து இந்தியன்ஸ் வி ஆர் ஆல் குட் பீப்புள் நம்ம வந்து வி ஆர் காட் ஃபியரிங் பீப்புள் அதாவது கடவுளை பார்த்து நம்ம வந்து பயப்படுவோம் நம்ம கடவுளை வந்து நம்ம வீல் நாட் காட் லவ்விங் பீப்புள் கிடையாது நமக்கு வந்து நாளைக்கு வந்து எக்ஸாம் இருக்குன்னா வந்து பிள்ளையாருக்கு வந்து தேங்காய் உடைச்சா பிள்ளையார் வந்து எக்ஸாம் எழுதுவார் அப்படின்னு நம்புகிற குரூப் நம்ம அதாவது ஏதாவது பிரச்சனைன்னா சாமி கும்பிடு அப்படின்னு சொல்லி வந்து அந்த இதில் வந்து அந்த சாமி வந்து நம்மளுடைய பிரச்சனையெல்லாம் பார்த்துக்குவார் அப்படின்னு சொல்லி வந்து சாமி சாமியை நம்புறது இப்படி ஏதாவது வந்து வெளியேந்து ஒரு சக்தி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நம்ம தேடலில் இருப்போம் அந்த தேடலில் வந்து நம்ம இந்த இந்த இதில் வந்து நான் வந்து ஒரு பெரிய வந்து சபரிமலைக்கு ஐயப்பா டிவோட்டி ஆகிட்டேன் நிறைய வருஷம் வருஷம் சபரிமலைக்கு போவேன் போய் சாமி கும்பிட்டு வந்து சாமி வந்து என் பிரச்சனையை சா போய் சொல்கிறது இது பண்ணுறது சாமி வந்து என் பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுவாருன்னு நம்புறது இப்படி வந்து இருந்த ம இந்த நான் வந்து அந்த சாமி வந்து எந்த பிரச்சனையும் சால்வ் பண்ணலை அப்புறம் தான் வந்து நான் வந்து அதை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு அந்த டைம்லேயே நான் வந்து ஒரு ஆடியோ லேர்னிங்னு ஒரு ஒரு புது ஒரு பழக்கம் ஒன்று கற்றுக்கினேன் நான் அந்த ஆடியோ லேர்னிங் தான் என்னோடய
நான் சடனாக பார்த்தா இந்த அபிமன்யு மகாபாரதத்தில் அப்படி சுற்றிட்டு இருப்பாருன்னு சொல்லுவாங்களே எல்லா பக்கமும் என்னை சுற்றி ப்ராப்ளம் ஒரு பக்கம் வந்து என்னுடைய ஸ்டாஃப் வந்து டிமோட்டிவேட்டடாக இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் என்னுடைய வந்து பேங்க் என்னுடைய அக்கௌண்ட்டை ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க என்னுடைய வெண்டார்ஸ் எனக்கு ஒன்றும் கிரெடிட் கொடுக்க மாட்டேன் எனக்கு பணம் கேஸ் போடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் அதுக்கப்புறம் ப்ராடக்ட் வந்து விற்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு காம்படிஷன் ரொம்ப ஹெவி ஆகிடுச்சு இப்படி என்னை சுற்றி எனக்கு தெரிஞ்ச நண்பர்கள் எல்லாம் வந்து வெளியே போகிறாங்க இப்படி என்னை சுற்றி வந்து ஒரு ஒரு முப்பது முப்பத்தி நாலு வயசில் என்னை சுற்றி அப்படி பிரச்சனையை சுற்றி என்னை சுற்றி இருந்தது அப்போ தான் வந்து வந்து எனக்கு வந்து அந்த ஒரு அந்த இவர் சொல்லுவார் ரொம்ப அழகாக ஒரு ஆடியோ கேசட்டில் கேட்டிருக்க அந்த கதை எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஒரு பால் வாலியில் வந்து ரெண்டு தவளைகள் விழுந்துருமா அந்த தவளைக்கு என்ன தெரியும் ஜம்ப் பண்ண தெரியும் இந்த ரெண்டு தவளையும் ஜம்ப் பண்ணிகிட்டே இருந்து தான் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஒரு தவளை வந்து ரியலைஸ் பண்ணிச்சா இனிமேல் என்னால் ஜம்ப் பண்ண முடியாது அப்படின்னு ரியலைஸ் பண்ணிச்சான் அது ரியலைஸ் பண்ண உடனே அது மூழ்கி செத்து போயிடுச்சான் உள்ளே போயிட்டு இன்னொரு ப தவளை வந்து என்னால் முடியும் என்னால் முடியும் என்னால் முடியும் அப்படின்னு நினச்சி ஜம்ப் பண்ணிகிட்டே இருந்து தான் கொஞ்ச நாள் கழித்து வந்து பால் வந்து வெண்ணையாச்சு அந்த வெண்ணை மேலே ஏறி உக்காந்து அந்த தவளை வந்து வெளியே குதிச்சிடுச்சு அப்படின்னு வந்து அந்த கதை வந்து நான் கேட்டிருக்கிறேன் நான் கிட்டத்தட்ட ஐநூறு முறை அந்த கதையை கேட்டிருக்கிறேன் நான் தான் அந்த தவளை நான் அந்த மாதிரி ஜம்ப் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணி இதிலேருந்து வெளியே வந்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி வேறு முயற்சிக்கு நான் வந்து ரெடி ஆகிறேன் நான் அதாவது வந்து நீங்கள் வந்து ஹவ் யூ திங்க் வென் யூஆர் டவுன் வில் டிட்டர்மின் ஹவ் ஹை யூ கோ நீங்கள் வந்து தோல்வியில் இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து நீங்கள் எடுத்த முயற்சி தோல்வியாக நீங்கள் தோல்வியாளர்களாம் இதுதான் உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்க கொஸ்டின் நிறைய பேர் அந்த இடத்துல தான் வந்து மிஸ் பண்ணிவிடுவாங்க நிறைய பேர் யூ ஹவ் யூ ஹவ் ஃபெயில்டு அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் நோ 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 ஐ ஹாவ் நாட் ஃபெயில்டு மை எஃபர்ட்ஸ் ஹவ் ஃபெயில்டு நான் ஃபெயிலியர் கிடையாது நான் போட்ட எஃபர்ட் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நான் அந்த எஃபர்ட்டை மாற்றி போட்டேன்னா நான் சக்ஸஸ் ஆகிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே எல்லோரும் ஒன்று ஒரு மாதிரி என்னை பார்த்து பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க அது அவங்க பிரச்சனை நான் ஒன்றும் கவலைப்படல அதாவது ஒரு காரில் போகும்போது உங்களுக்கு வந்து நாலு வீல் இருக்குது ஒரு வீல் வந்து பஞ்சர் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்காக நீங்கள் காரை விட்டு இறங்கிடுவீங்க அந்த மாதிரி தான் ஃபெயிலியருன்றது ஃபெயிலியருன்றது வந்து வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் கீழே விடும்போது ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு மேலே வரணும் என்ன லேர்னிங் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து ஃபெயிலியர்லேருந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அது அப்போ வந்து ஃபெயிலியர் இஸ் பார்ட் ஆஃப் சக்ஸஸ்ன்னு அர்த்தம் ஃபெயிலியர் வந்து நீங்களே ஃபெயிலியர் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அது உங்களோடய வாழ்க்கை அதோடு முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபெயிலியர்னு நீங்கள் நினச்சிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் நான் ஐ நான் ரொம்ப தெளிவாக சொன்னேன் நான் ஐ ஹாவ் நாட் ஃபெயில்டு மை எஃபர்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபெயில்டு நான் திரும்ப ட்ரை பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பால் வாலியில் இருக்கிற அந்த தவளை மாதிரி திரும்ப திரும்ப கொதிக்க குதிக்க ஆரம்பித்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அந்த பஞ்சரான வீலை வந்து பஞ்சர் போட்டுட்டு காரை வந்து ஜேர்னி கண்டினியூ பண்ணுற மாதிரி நான் வந்து அடுத்த முயற்சியாக வந்து நானும் என் மனைவியும் வந்து சேர்ந்து ஆரம்பித்தது தான் இந்த நேச்சுரல்ஸ் அப்படின்ற இன்றைக்கி வந்து அந்த ஒரு சாம்ராஜ்யமாக இருக்கிற எழுநூறு சலோன் அதுக்கான விஷயம் வந்து அந்த ரெண்டாயிரம் வருஷத்தில் இந்த பிரச்சனையில் இருக்கும்போது நாங்கள் ஆரம்பித்த பிஸ்னஸ் தான் நேச்சுரல்ஸ் பிஸ்னஸ் அப்பா கிட்டே வந்து நாங்கள் எடுத்து வந்து கற்றுக்கிட்டது வந்து அந்த இன்னோவேஷன் அந்த கண்டினியூஸ் முயற்சி அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட நூறு ப்ராடக்ட் பண்ணுறாரு அவர் வந்து ஒரு ஒரு தோல்வி நடைஞ்சால் அடுத்தது 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 அடுத்ததுன்னு சொல்லி போயிட்டே இருப்பார் அதுதான் வந்து எங்கள் அப்பா கிட்டே வந்து நாங்கள் வந்து கற்றுக்கிட்டது எங்கள் அம்மா கிட்டே கற்றுக்கிட்டது வந்து நான் வந்து சொல்லுவேன் நான் அந்த என்ன லக்ஷ்மி ஒன்றா இருக்கலாம் உங்ககிட்ட வந்து தனலட்சுமி தானியலட்சுமி பாக்யலட்சுமி விஜயலட்சுமி எல்லாம் சொல்லலாம் முக்கியமான லட்சுமி வந்து தைரியலட்சுமி அந்த தைரியம் இருந்ததுன்னா மீது எல்லாம் உன்னால் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும் உனக்கு தைரியம் இல்லைன்னா வேறு எந்த லட்சுமியும் உனக்கிட்ட வராது அப்படின்றத அந்த டைமு வந்து அவங்க அந்த கையில் அந்த எடுத்து அவங்க வந்து அந்த ரோல் மாடலாக நின்று அவங்க வந்து அந்த இடத்துல நின்னாங்க அந்த இடத்துல தான் அந்த விமன் பவர் அப்படின்றத வந்து எங்கள் அம்மா கிட்டே கற்றுக்கினேன் இன்னொன்று முக்கியமாக எங்கள் அப்பா கிட்டே நான் கற்றுக்கிறது வந்து நான் வந்து சொன்னால் வந்து என்ன சொல்லணும்னா வந்து இது அதாவது வந்து பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ஆர் ரிலேட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதுதான் என்னோடய வாழ்க்கையில் இன்னொரு டேர்னிங் பாயிண்டாக வந்தது அது வரைக்கும் வந்து தமிழ் மீடியம் பையன் வந்து சடனாக வந்து என்னடா அது பிஸ்னஸில் சக்ஸஸ் ஆகணுன்னு தான் இங்கிலீஷ் தெரியணும் போல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி
நல்லா வா நல்லா செட்டு இதாக இருக்கும்போது போய் கேட்டாங்க நான் வந்து கடலூரில் வந்து ஒரு நேச்சுரல்ஸ் ஆரம்பிக்கணும்ப்பா அப்படின்னாங்க ஏம்மா நல்லா தானே இருக்கிற இன்னைக்கு வந்து ஜம்முன்னு இருக்கிற வீடு இருக்குது கார் இருக்குது எல்லாம் ஆளுங்க இருக்காங்க உனக்கு பின்னத்துக்கு பிஸ்னஸ்ம்மா நீ வந்து பெசாமேறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டபோது அவங்க சொன்னாங்க இல்லைப்பா நான் பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தா நாளைக்கு வந்து எனக்கு ஏதாவது வந்து என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி நான் வந்து எதிர்பார்ப்பு எனக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் எனக்கு எதிர்பார்ப்பு இல்லைன்னா வந்து எனக்கு வந்து நாளைக்கு என்ன பண்ணணும்னு ஒரு பிரச்சனையோ ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியோ ஒரு சேலஞ்சோ இல்லைன்னா என்னுடைய வாழ்க்கை அப்படியே வெற்றி வெறுமையாக இருக்கும் அது இருக்கக்கூடாதுன்றதுனால தான் என்னோடய லைஃப் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அப்படின்னாங்க அப்போ தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் உங்களை லைஃப் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகணும்னா ஏதாவது நமக்கு ஒரு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையோ ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியோ ஏதாவது ஒரு ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அந்த ஆக்டிவிட்டி இல்லைன்னா நாளைக்கு நம்ம ஏன் இருக்கிறோம் அப்படின்றத அந்த எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் போயிடும் அதுதான் எங்கள் அம்மா கிட்டே நான் வந்து முக்கியமாக கற்றுக்கிட்டேன் அதே மாதிரி அவங்க கிட்ட போயிட்டு ஏதாவது பிரச்சனையை சொன்னோன்னு சொன்னால் யார் பண்ணாங்க எப்படி நடந்தது எங்கே நடந்தது அப்படின்லாம் கேட்க மாட்டாங்க வாட் நெக்ஸ்ட் தான் கேட்பாங்க அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன் இதெல்லாம் நடந்துருச்சு ஓகே இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நம்ம சொல்யூஷனை நோக்கி பாய போக ஆரம்பிச்சிடுவோம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம் நிறைய நேரம் நம்ம வந்து அந்த பிரச்சனையை எடுத்து அந்த பிரச்சனையை ஆராய்ஞ்சிக்கிட்டு யார் பண்ணாங்கன்னு அந்த பிரச்சனையை டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுலே ஒரு சுகம் கண்டுக்கிட்டு நம்ம வந்து சொல்யூஷனை விட்டுட்டு மாட்டிக்குவோம் அந்த மாதிரி எங்கள் அம்மா பிரச்சனையில் மாட்டவே மாட்டாங்க எந்த பிரச்சனை எதை போய் பேசினாலும் வாட் நெக்ஸ்ட்டு தான் ஒரே கொஸ்டின் அதுதான் அவங்கள்ட்ட நாங்கள் கற்றுக்கணும் ரொம்ப முக்கியமான பாடம் டாக்டர் ராஜ்குமார் கிட்ட வந்து அதாவது ரிஸ்க்கை ரஸ்க்கு மாதிரி சாப்பிடுவார் யார் வேணா அவர் வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சாருனா அவர் வந்து அவர் அவரால் அதாவது முடி முடியாதுன்ற அந்த அந்த வேர்டே அவருடைய டிக்ஷனரியில் கிடையாது ஒரு டைம் வந்து நாங்கள் அந்த காட்ரேஜ்ன்ற டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்ன அது வந்து அந்த டைம் வந்து அவர் யாருக்கும் வந்து ப்ராடக்ட் சப்ளை பண்ணுறதுக்கு எல்லோரும் வந்து கெமிக்கல் அந்த ஷாம்புக்கு வந்து எஸ்எல்இஎஸ்னு ஒரு கெமிக்கல் ஒன்று இருக்கும் அதுதான் வந்து ரா மெட்டீரியல் அது வந்து யாரும் அவருக்கு சப்ளை பண்ண மாட்டேன்ட்டாங்க அப்போ வந்து ஆடி காட்ரேஜோட பெட் ப்ராஜெக்ட் வந்து ஏஓஎஸ்னு ஒரு ப்ராடக்ட்டு அதை வச்சு அவர் வந்து ஷாம்பு பண்ணி கிரவுனிங் குளோரின்னு ஒரு சோப் ஒன்று போட்டார் அந்த சோப் ஒன்று சரியாக போகல பட் ஃபேக்ட்ரியை பெருசாக போட்டார் வேறு யாராவது ஷாம்பு மேக்கருக்கு இந்த இதை போய் விற்கிற வித்துட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அவங்களோட எக்ஸிக்யூட்டிவ் வைஸ் பிரசிடெண்ட்டுக்கெலாம் சொல்லி அமைச்சார் அவங்க பார்த்த உடனே இங்கே இருந்தார் இவர் இவர்கிட்ட வந்து பார்த்த உடனே எனக்கு வந்து கிரெடிட் கொடுப்பீங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு கேட்டார் அவங்க ரொம்ப யோசிச்சு சரி நீ வந்து பேங்க் கேரண்டி கொடு அப்படி அப்படின்னு பேசி அப்புறம் போஸ்ட் டேட்டட் செக் கொடுன்னு சொல்லி சரி கிரெடிட் கொடுக்குறேன்னு ஒத்துக்கினாங்க ஆனால் இவர் வந்து சைன் பண்ணுறதுக்கு முன்ன எங்கள் அண்ணா வந்து அந்த டைம் ஒன்றுமே அவ்வளோ கீழே இருக்கிறார் அப்போ சொல்கிறாரு நான் ஆடி கார்டேஜை பார்க்கணும் பார்த்துட்டு தான் நான் வந்து இதை சைன் போடுவேன் அப்படின்றார் அவங்க வந்து அப்படியே அசந்து போயிட்டாங்க என்னப்பா அது சின்ன ஆள் நீ நீ வந்து அவ்வளோ பெரிய ஆளை வந்து பார்க்கணுன்றியான்னு சொல்லிட்டு சரி இருந்தாலும் போய் அவர்கிட்ட சொல்லுவேன்னு போய் சொல்லியிருக்காங்க ஆடி கார்டேஜ் அஞ்சு நிமிஷம் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்தார் இங்கேருந்து ஃப்ளைட்டு போகிறதுக்கு கூட அவருக்கு வந்து காசு இல்லை சின்னண்ணா கிட்ட வந்து காசை வாங்கி ஃப்ளைட்டுக்கு டிக்கெட்டை வாங்கி கார்டேஜ் கிட்டே போய் உக்காந்து நீங்கள் அவரோட பேசி இந்த மாதிரின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட வந்து அவருடைய ஐடியா விற்கிறார் இன்றைக்கி வந்து நாங்களே மேனுஃபேக்சர் பண்ணி நாங்களே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணால் நாங்கள் கொஞ்சமாக தான் விற்க முடியும் நீங்கள் வந்து இந்த வெல்வெட்டை டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து நூறு டைம் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் உங்களோட ஏஓஎஸ் சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அப்படின்னு வந்து அவர்கிட்டே வந்து பிச் பண்ணுறார் அந்த ஐடியா வந்து கார்டரேஜுக்கு பிடிச்சிட்டு அப்படியே அவர் இருக்க வச்சு அவருக்கு லஞ்சு கொடுத்து கையை கையோட ஈவினிங் வந்து கார்டரேஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அக்ரிமெண்ட் ஃபஸ்ட்டு டைம் வெளியே ஒரு ப்ராடக்டை வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ராடக்டாக அவர் எடுத்து சைன் பண்ணி அந்த அது ஷாம்புவோடைய இதில் அதாவது வந்து அது வந்து எங்கள் கடலூரில் எங்கள் எங்களுடைய சிகே ஃபேமிலியோடைய லைஃப்பை மட்டும் மாற்றலை ஷாம்பு இந்த எஃப்எம்சிஜி பிஸ்னஸோடைய இதுவே அந்த வந்து மாற்றிடுச்சு அது மட்டும் இல்லை இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய ஒரு இதுவாக வளர்ந்துருக்குறோன்னு சொன்னால் அந்த அது ஒரு முக்கியமான ஒரு ரீசன் அவ்வளோ பெரிய ஆள் கிட்ட தைரியமாக ஒரு ஐடியாவை ப்ரெசென்ட் பண்ணுற அந்த அந்த ஒரு கான்செப்சுவலைசிங் அண்ட் ப்ரெசென்டிங் வித் நத்திங் இன் ஹேண்ட் அதான் சொல்லுவாங்களா மயிரை கட்டி மலை எழுக்கிறதுன்னு சொல்லி அதோட ஸ்பெஷலிஸ்ட் எங்கள் அண்ணா டாக்டர் ராஜ்குமார் சிகே
அந்த இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுல தான் அவருடைய வந்து பெரிய ஒரு என்ன சொல்கிறது வித்தியாசமே இருக்குது நிறைய பேர் வந்து புது புது ஐடியா பேசுவாங்க புது புது இது பேசுவாங்க அந்த டிசிப்ளின் ஒரு பக்கமும் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஒரு பக்கமும் ரெண்டும் சேர்ந்த கலவையினால தான் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் ஆந்திரப்புரனர் இங்கேருந்து அந்தளவுக்கு வந்திருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அந்த கண்டினியூஸ் லேர்னிங்கு டிசிப்ளினு அப்புறம் வந்து தெரிஞ்சுக்கணதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது இது மூணுமே அவர் வந்து ஜாம்பவானவர் நூற்றி ஐம்பது வருஷம் இது இங்கு நம்ம இங்கிலீஷ்காரனுங்க நம்மளை போட்டு பார்த்தானுங்க இங்கிலீஷ் ஒரு லாங்குவேஜ் தானே நம்ம அதை கொஞ்சம் போட்டு பார்ப்போம் அப்படின்னு தைரியமாக வளரணும் பேசணும் படிக்கணும் அதாவது ஒரு விஷயத்தை அதாவது வந்து பிரெயின் ட்ரைஸ் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் வி ஆர் ஆல் ஒன் ஸ்கில் அவே ஃப்ரம் சூப்பர் சக்ஸஸ் அவர் ஜாப் இஸ் டு ஃபைண்ட் தட் ஒன் ஸ்கில் அண்ட் மாஸ்டர் தட் ஒன் ஸ்கில் நான் வந்து காலேஜில் படிக்கும்போது நான் வந்து இங்கிலீஷ் வந்து எனக்கு அப்போ வராதுன்னு அந்த அந்த வந்து வந்து நாங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு நைட்டு வந்து ஒரு ஒரு விஸ்கி சாப்பிட்டுட்டு வேண்டுமே நான் வந்து இங்கிலீஷ்லேயே பேசுவேன் நான் எல்லோரும் நினச்சிக்கிட்டாங்க நான் வந்து இவன் வளர்றான்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நான் அப்படி தான் நான் வந்து இங்கே நான் வந்து இங்கிலீஷ் வந்து பழக ஆரம்பிக்கிறது <laughs> 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 அப்புறம் வந்து திரும்ப திரும்ப பழகி பழகி அப்படி தான் நான் வந்து நான் வந்து பழக முடியும் எந்த விஷயம்னாலும் நம்ம கற்றுக்க முடியும் கற்றுக்க முடியாத ஒரு ஒரு விஷயம்னு ஒன்றும் கிடையாது நம்ம மைண்டு பாடி கோஆர்டினேஷன் இருந்ததுன்னா எதை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோமோ மைண்டில் அதை மனிதனால் சாதிக்க முடியும் அது நம்ம வந்து இங்கிலீஷ் தான் உங்களுக்கு தடை அப்புறம் கருப்பாக இருக்கிறது தான் தடை அப்புறம் வந்து கிராமத்தில் இருக்கிறது தான் தடை இப்படி வந்து நம்மளை சுற்றி நிறையா நமக்கு வந்து தடை வந்து ஆயிரம் தடைகள் இருக்குது ஆனால் ஜெயித்தவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னிங்கன்னா அதெல்லாம் தாண்டி தான் அவங்க எல்லாருமே வந்திருக்கிறாங்க அதனால தான் நம்ம வந்து ஹிஸ்டரியை திரும்பி பார்க்கணும் அதில் இன்னைக்கு தீர்பாய் அம்பானி ஒன்பதாவது கிளாஸு அவர் வந்து குஜராத்தி மீடியமு ட்ராப் அவுட்டு அப்போ பணமே கிடையாது பெட்ரோல் பம்பு பாயாக இருந்தவர் எப்படி வந்து ஒரு இந்தியாவுடைய ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் சாம்ராஜ்யத்தை அதுக்கு முன்ன வந்து டாட்டாவும் பிர்லாவும் தான் பிஸ்னஸ் மேனாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு இருந்த ஒரு பிஸ்னஸ் சாம்ராஜ்யத்தை எப்படி வந்து தீர்பாய் அம்பானி வந்து உடைக்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு சூட்சமாக இருக்குது அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாராம் அந்த பெட்ரோல் சவுதி அரேபியாவில் வந்து பெட்ரோல் போட்டுருப்பாராம் ஒரு காருக்கு இன்னும் ஒரு ட்ராக்கில் ஒரு பெரிய கார் வருமா எல்லோரும் அட்டண்டர்ஸும் அந்த காரை நோக்கி ஓடுவாங்களாம் இவர் பெட்ரோல் போட்டு முடிச்சுட்டு மற்ற கேட்பார் யார் அவர் எல்லோரும் ஓடினீங்களே அப்படின்னு கேட்டவொடனே ஒன்று அவர்கிட்ட போய் சல்யூட் அடித்தா அவர் நிறைய டிப்ஸ் கொடுப்பார் அவர் பெரிய ஆயில் வெல் ஓனர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்களாம் அதுக்கு தீர்பாய் சொல்லுவாராம் நான் ஒன்றும் சல்யூட்லாம் அடிக்க மாட்டேன் நானும் ஒரு நாள் ஆயில் வெல்லை ஓன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு வரான் எல்லோரும் சிரிப்பாங்களாம் என்னடாய் ஒரு லூசு ஃபெல்லான்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அவர் அது வந்து அது இது பண்ணி காமிக்கிறார் ஏன் ஒரு ஆளை காமிக்க முடிஞ்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா காலையில் வந்து பெட்ரோல் பம்பு பாய் நைட் ஒரு ஆடிட்டர் ஆஃபீஸில் உட்காந்து அக்கௌண்ட்ஸ் எழுதுவாராம் ஒரு மாதம் முடிஞ்ச உடனே அவருக்கு வந்து செக்கு கொடுப்பாங்க அந்த ஆடிட்டரோட அசிஸ்டண்ட்டு இவர் வாங்க மாட்டார் ஓ பையன் நல்லா வேலை செய்கிறான் அதிக சம்பளம் எதிர்பார்க்குறான் போல இருக்குன்ட்டு சீனியர்கிட்ட சொல்லி நீங்கள் பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி சீனியருக்கு வந்து கூப்பிடுவார் ஏன் தம்பி ஏன் செக்கு வாங்கிக்கல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டவொடனே அதுக்கு திருப்பாய் சொல்வார் நான் இங்கே வந்து பணம் சம்பாதிக்க வரல இங்கே நான் அக்கௌண்ட்ஸ் கற்றுக்கிறதுக்கு வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த மாதிரி அந்த கற்றுக்கிறதுல இருக்கிற அந்த அர்ஜி தான் அந்த தீர்பாய் அம்பானின்ற அந்த அந்த லெவலில் வந்து உங்களுக்கு வந்திருக்கு அந்த மாதிரி நிறையா வெற்றி பெற்றவர்களெல்லாம் நம்ம கூர்ந்து கவனித்தோன்னு சொன்னிங்கன்னா அவங்கவுங்கக்கிட்ட ஒரு ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் இருக்கும் அந்த ப்ளஸ் பாயிண்ட்லாம் எடுத்து நம்ம அடுக்க ஆரம்பித்தோன்னு சொன்னால் நம்ம சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அடாப்ட் பண்ணோம்னா எல்லாருமே வெற்றியாளர்கள் ஆகலாம்
மேரேஜ் லைஃப் வந்து என்ன லைஃப் வந்து கம்ப்ளீட்டாக மாற்றிடுச்சுன்னு தான் சொல்லணும் அது வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு வந்து கடலூரில் வந்து அப்படி ஒரு ஜாலியாக இருந்து ஒரு அப்படி வந்து ஒரு இருந்த ஒரு பையனுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஃபேமிலி ஏன் ரொம்ப முக்கியம் ஏன் வந்து ஒரு ஒரு அவங்களோட சப்போர்ட் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன என்ன வந்து ஒரு வேல்யூஸ் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் என்னை ஃபுல்லாக எனக்கு உணர்த்துறது மெட்ராஸ் மாதிரி ஒரு ஊரில் அப்படி வந்து எனக்கு வந்து ஹேண்ட் ஹோல்டு பண்ணி என்னை வந்து நான் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து நான் வந்து நான் வீட்டோட மாப்பிள்ள கல்யாணம் பண்ணி எங்கள் அப்புறம் நான் எங்கள் எங்கள் மனைவி வீணா வந்து அவங்களுக்கு ரெண்டு பொண்ணு எங்கள் ஃபாதர்லா மதர்லாக்கு அதனால் வந்து எங்கள் அம்மா சொல்லிட்டாங்க எனக்கு வந்து நாலு பசங்க அதனால் ஒரு பையனை நீங்கள் உங்கள் வீட்டிலே வச்சுக்குவாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க அதுதான் அது இன்னும் எனக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னை பொறுத்தவரை இந்தியா மாதிரி ஒரு ஒரு சமுதாயத்தில் வந்து ஒரு ஆண் தான் வந்து பெண் வீட்டுக்கு போகணும் அதுதான் வந்து கரெக்ட் ஏன்னா இன்றைக்கி பெண் வந்து வந்து திடீர்னு வந்து இப்போ அது வரைக்கும் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து ஆரம்பிக்கும் போதே வந்து சோன்ஸ் அப்பா பேர் வந்து கூட இருக்கும் கல்யாணம் ஆனவுடனே அந்த அப்பா அம்மா எல்லாரையும் விட்டுட்டு அது வந்து அவங்க வந்து வேற ஒரு இடத்துக்கு வரணும் வேற இடத்துக்கு வந்துட்டு புருஷன் பேரை கூட சேர்த்துக்கணும் அந்த அந்த குடும்ப சூழ்நிலையில் அவங்க வந்து செட்டில் ஆகியிருக்கணும் அவங்க வந்து அதை எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இருக்கிறதுன்ற அவங்க கற்றுக்கணும் அதுக்கப்புறம் குழந்தை பார்த்துக்கணும் அப்புறம் குழந்தைய பார்த்துக்கணும் இப்படி அவங்களுக்கு வந்து கண்டினியூஸாக வந்து டார்ச்சர்லேயே அவங்களுக்கு அந்த ஒரு அன்சர்டன்லேயே அவங்களுக்கு வந்து இருக்கும் என்றைக்கு அதனால தான் வந்து ஒரு ஒரு இந்த சொசைட்டியே ஒரு இம்பேலன்ஸில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் என்னை பொறுத்தவரையும் வந்து நான் வந்து வீ வீணா வீட்டுக்கு வந்தது தான் எனக்கு வந்து திரும்பவும் அகைன் வந்து பெண்களுடைய பவரு அவங்களுடைய இப்போ சேலஞ்சஸ்ஸு எல்லாமே எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லபடியாக அவனுக்கு வந்து வந்து தெரிய ஆரம்பிச்சுது அதுக்கும் வந்து நான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து நன்றி சொல்லிக்கணும் நான் இன்றைக்கி எல்லாருக்குமே சொல்கிறது அது தான் இன்றைக்கி வந்து கல்யாணம் ஆகி பொண்ணு வந்து புருஷன் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு பதிலே புருஷன் வந்து பொண்ணு வீட்டுக்கு வந்துடணும் அது வந்தால் இந்த நாட்டில் வந்து பாதி பிரச்சனை சால்வ் ஆகிடும் கடனை வந்து உங்களுக்கு வந்து எனக்கும் பிரச்சனை நிறையா இருக்கும்போது வந்து இன்றைக்கி வந்து ஐயோ அடுத்த நாள் ஒரு நாள் வந்து ஒரு யுகமாகலாம் கடந்த காலம்லாம் உண்டு என்ன ஃபோன் பார்த்தாவே பயமாக இருக்கும் இப்போ யாராவது வீட்டு காலிங் பெல் அடித்தா ஒரு பயம் இருக்கும் ஆஃபீஸுக்கு போகிறதுக்கு பயம் இருக்கும் இதெல்லாம் இருந்தது தான் இதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்ல வரல ஆனால் அதை தாண்டி நம்மளுடைய லைஃப் வந்து நம்ம வந்து எடுக்கிறது அப்படின்றது வந்து நம்ம கையில் கிடையாது அது வந்து எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் கிரேட்னஸ் இஸ் வி ஆர் ஆல் கிரியேட்டட் அஸ் ஈக்குவல் டியூரிங் அவர் பெர்த் பர்த் அதான் வந்து காடோட கிரேட்னஸ் யாரும் ஒரு ஆளுக்கு வந்து ரெண்டு கை எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஒரு இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அப்படி கிடையாது எல்லாரும் ஈக்குவல் தான் போகிற பிறப்பில் ஹியூமன் கிரேட்னஸ் இஸ் வி ஷுட் நாட் டை அஸ் ஈக்குவல் நம்ம சாகும்போது நம்ம ஈக்குவலாக சாகக்கூடாது அதுக்கு நம்மளோட லைஃப்பை எப்படி நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்ற இடத்துல தான் வந்து அந்த சூட்சமம் இருக்குது அதில் வந்து இந்த கடன் வாங்க வா கடன் இது பண்ணுறது இந்த கடன் தொல்லைகள் இந்த பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் வந்து பார்த்து வந்து நம்ம வந்து அதை நம்மளை வந்து கழுத்த நெருக்க பார்க்கும் எனக்கும் வந்து அந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள்லாம் இருந்தது சைக்காட்ரிஸ்ட்டை கன்சல்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் இது சாமி பின்னாடி சுற்றி இருக்கிறேன் நம்ம ஜோசியக்காரன் பின்னாடி போயிருக்கிறேன் எல்லா வர விஷயமும் நான் பண்ணியிருக்கிறேன் நான் கடைசியா புரிஞ்சுக்கணுது நம்ம புத்தர் ரொம்ப அழகா சொல்லுவாராம் யூ ஆர் தி டாக்டர் யூ ஆர் தி பேஷண்ட் இதை விட ரொம்ப அழகா சொல்லவே முடியாது என்னைக்கு நம்ம எல்லாம் வந்து யூ ஆர் தி டாக்டர் யூ ஆர் தி பேஷண்ட்டுன்னு நமக்குள்ளே நம்மளை சால்வ் பண்ணுற அந்த பவர் நமக்கு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் நம்ம ஓவர் நைட் ஒபாமா ஆகணும்னு நம்ம எதிர்பார்ப்போம் அப்படி இல்லாமல் சில டைம் டைம் எடுக்கும் அப்படின்றத கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் வந்து பல்ல கடிச்சிட்டு இருக்கணும் சொசைட்டி என்னை பொறுத்தவரையும் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கணும் நம்மளோட சொசைட்டி வந்து ஏதோ ஒரு ஃபெயிலியர் ஆகிட்டவனே இன்னமும் அவன் வந்து வாழ்க்கையில் அவன் வாழறதுக்கே தகுதி இல்லாதவன் மாதிரி பார்க்கறது அப்படின்றது வந்து மிகப்பெரிய தவறு கவர்மெண்ட்டும் இந்த மாதிரி வந்து டைமில் வந்து ஹெல்ப் பண்ணாமல் அவங்க வெறும் அவங்க டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறதுல தான் வந்து அவங்க இருக்கிறாங்க அதுவும் ஒரு மிகப்பெரிய தவறு என்றைக்கு வந்து கவர்மெண்ட்டு பீப்புள் எல்லாரும் வந்து அவங்க வந்து சொசைட்டி எல்லாம் மாறணும் இந்தியாவில் மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்என்டி அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டு இங்கே ரிசர்ச்சுக்கு வேலையே கிடையாது ஏன்னா ரிசர்ச்சுன்னு நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஃபெயிலியர் ஆகும் ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா அந்த ஃபெயிலியரை வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற மனநிலையில் இருக்கணும் அது இல்லாததுனால தான் நம்ம ரிசர்ச்சில்
பெட்ரோல் ப்ரைஸையும் டீசல் ப்ரைஸையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணி எப்படி ஜிஎஸ்டியில் பணம் வாங்கலாம் எப்படி வந்து ஆந்திரபுரனரை நசுக்கலாம் அப்படின்றதுல தான் வந்து கவனம் செலுத்துகிறாங்க தவிர அவங்களுக்கு எந்த விதத்தில் ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி யாரும் ஒன்றும் பார்க்குறதே கிடையாது நானும் வந்து இந்த டைம் வந்து ஒரு ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரை ஒரு சந்தித்து இந்த கொரோனா காலத்தில் நான் வந்து இருபது வருஷமாக கம்பெனி நடத்துகிறேன் நான் வந்து மாதம் மாதம் அஞ்சாம் தேதி சம்பளம் கொடுத்துருவேன் இப்போ ஒரு ஆறு மாதம் ஆகிடுச்சு என்னால் முடியல என் பிஸ்னஸ் மோஸ்ட் அஃபெக்டடு எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது எனக்கு வந்து உங்களோட ஹெல்ப் வேணும் என்ன மாதிரி நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நான் அவர்கிட்ட வந்து இது பண்ணி கேட்குறேன் நான் அவர் சொல்கிறாரு உன்னால் சம்பளம் கொடுக்க முடியலன்னா நீ எதுக்கு வந்து கம்பெனி நடத்துகிறேன்னு கேட்குறாரு இவ்வளவு தான் வந்து ஒரு 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 ஆஃபீஸரோடைய வந்து ஒரு அந்த ஒரு ஆந்திரபுரனோட ஒரு பெயின் ஒரு 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 கஷ்டம் ஒரு எதுவுமே தெரியாது ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒன்றும் கட் பண்ணலை இல்லை சம்பளம் இன்றைக்கி கொரோனா காலத்தில் கவர்மெண்ட் ஆளுங்களுக்கு அரசியல் இவங்கெல்லாம் பியூரோக்ராட்ஸுக்கெல்லாம் சம்பளத்தை கட் பண்ணி தான் இந்த மாதிரி பேசுவாங்களா இந்த மாதிரி இதுதாங்க நடக்கிறது பிரச்சனை இன்றைக்கி ஒரு ப்ரைவேட் இதுன்னா எல்லா பிரச்சனையும் நம்மளே பார்க்கணும் நம்மளே சால்வ் பண்ணணும் நம்மளே அடிப்படணும் ஆனால் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸுக்கு இது எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இது எந்த விதத்தில் நியாயம்னு கேட்குறேன் நான் சினிமா வந்து எனக்கு வந்து கமல்ஹாசனோட மிகப்பெரிய ரசிகர் சின்ன வயசுலேருந்தே கமல் ச கமல்ஹாசன்றது ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு அவருடைய ஆக்டிங் அவருடைய இது மகாநதி படம் அதெல்லாம் நிறையா வந்து வந்து வறுமை நேரம் சிகப்பு அப்படின்னு சொல்லி அப்போல்லாம் வந்து அந்த காலத்துலலாம் வந்து கமல் ரசிகராக இருந்தால் ரஜினி பிடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு காலகட்டம் இருந்தது ஆனால் ஒரு காலத்துக்கு மேலே நம்ம ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வயசு ஆனப்புறம் கமல்ஹாசன் படமும் பிடிக்கும் ரஜினிகாந்த் படமும் பிடிக்கும் அந்த மாதிரி வந்து இது வந்துடுச்சு பட் கமலோட ஆக்டிங்கும் கமலோடைய வந்து ஒரு ஒரு வித்தியாசமான முயற்சிக்கு வந்து என்றைக்குமே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ரசிகராக வந்து நான் இருந்திருக்கிறேன் அவர் ஒரு லெஜண்ட்ரி ஆக்டர் அதில் ஒன்றும் எந்தவித அவருக்கு ஈக்குவல் ஈக்குவல் தமிழ்நாட்டிலே தெரியல உலகத்திலே தெரில மிகப்பெரிய தமிழ் இந்தியாவை பொறுத்த வரையும் மிகப்பெரிய ஆக்டர் அவரில் அவர் தான் என்னுடைய சினிமா இதுக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சவர் வெளியேந்து பார்க்கும்போது வேறு மாதிரியும் உள்ளே போய் பார்த்த உடனே வேறு மாதிரியும் இருக்கிறதுன்றது ரொம்ப அழகாக வந்து புரிஞ்சுது அரசியல்ன்றது வந்து இன்றைக்கி எல்லாரும் பண்ணணும் அதாவது காந்தி வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் வந்து ட்ரெயினில் போய்ட்டு இருக்கும்போது அவரை ட்ரெயின்லேருந்து தள்ளி விடுவாங்க அவர் தள்ளி விடும்போது அதுதான் வந்து இன்றைக்கி இந்தியா ஃப்ரீ இந்தியா காணத்துக்கான அவர் கோவப்படுவார் அந்த கோவத்தை வந்து அவர் சேனலைஸ் பண்ணுறாரு நம்ம ஃப்ரீ இந்தியாவில் இன்றைக்கி உட்காந்து பேசிகிட்ருக்குறோம் ஆங்கர் வென் சேனலைஸ்ட் பிகம்ஸ் அ பவர்ஃபுல் ஃபோர்ஸ் ஆங்கர் இஃப் நாட் சேனலைஸ்ட் பிகம்ஸ் அ ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் இவென்ச்சுவலி வில் பிகம் நெகட்டிவ் நம்ம கோவப்படுறது வந்து மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரென்த் அந்த கோவத்தை சேனலைஸ் பண்ணணும் அந்த சேனலைஸ் பண்ணாமல் அந்த கோவம் விட்டால் அது விரக்தி ஆகிட்டு அது வெறுமை ஆகிடும் அதுதான் வந்து இன்றைக்கி வந்து நடந்துட்டு இருக்குது இன்றைக்கி வந்து அரசியல்வாதிங்க நம்மளை வந்து ஜாதி மேலேயும் ஜாதி ஜாதியாலையும் மதத்தாலையும் கேஷ் ஃபார் ஓட்டாலையும் நம்மளை வந்து பிரிச்சுட்ருக்கு அவங்க இருக்கிறாங்க ஒரு முந்நூற்றி ஐம்பது வருஷம் வந்து இந்த முகல்ஸும் வெள்ளக்காரங்களும் நம்மளை கொள்ள அடித்தாங்க அடுத்த எழுபத்தி நாலு வருஷம் நம்ம லோக்கல் காரங்க நம்மளை கொள்ள அடிச்சுட்டுருக்குறாங்க அதுக்கு வந்து நம்ம தான் காரணம் ஏன்னா நம்ம வந்து அரசியல் பக்கம் நம்ம போகமாட்டோம் அரசியல் வந்து ஒரு த நான் முதல்ல அரசியலுக்கு போனவொன்னே கேட்டாங்க ஏன்பா உனக்கு எதாவது பிரச்சனையா உனக்கு நீ லூஸ் ஆகிட்டியா நீ இல்லை பிஸ்னஸில் தான் ப்ராப்ளமா இல்லை பிளாக்காக ஒயிட் ஆகிறியா நீ எதுக்கு வந்து அரசியலுக்கு போன யாரும் நல்லவன் யாரும் அரசியலுக்கு போக முடியும்னு யாரும் உலகம் நம்ப மறுக்குது ஆனால் அதே அரசியல் வாதிக்கணும்னு சல்யூட் அடிச்சுட்டு இருக்குது இதுதான் வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட கண்ட்ரியோட மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் அந்த ப்ராப்ளத்துலேருந்து என்றைக்கு வந்து மணி அண்ட் தி பவர் இன் தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் குட் பீப்புள் வில் பில்ட் அ கிரேட் கண்ட்ரி மணி அண்ட் பவர் இன் தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் பேட் பீப்புள் வில் டெஸ்ட்ராய் அ குட் கண்ட்ரி இன்றைக்கி வந்து இந்தியாவில் நடந்துட்டு இருக்கிறது அது தான் மணி அண்ட் பவர் இன் தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் பேட் பீப்புள் இஸ் டெஸ்ட்ராயிங் தி குட் கண்ட்ரி பிகாஸ் குட் பீப்புள் ஆர் ஸ்டேயிங் அவே இட் இஸ் நாட் தி வயலன்ஸ் ஆஃப் தி பேட் பீப்புள் விச் டெஸ்ட்ராய் தி சொசைட்டி இட் இஸ் தி சைலன்ஸ் ஆஃப் தி குட் பீப்புள் பாலிடிக்ஸ் இஸ் நாட் அ பேட் பிளேஸ் இட் இஸ் ஃபில்டு பை பேட் பீப்புள் பிகாஸ் குட் பீப்புள் ஆர் ஸ்டேயிங் அவே என்றைக்கு வந்து இளைஞர் ர்களும் எண்ணெய்க்கு பெண்களும் எண்ணெய்க்கு நல்லவர்களும் வந்து பாலிடிக்ஸ்க்கு வராங்களோ அன்னைக்கு தான் வந்து நாடு வந்து மிகப்பெரிய முன்னேற்றம் வரும் அது வரைக்கும் இன்னைக்கு வந்து
ஒரு குரங்கு வந்து அந்த மரத்துலேருந்து ஜம்ப் பண்ணணும்னு நினச்சி தான் இன்னும் எத்தனை குரங்கு இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஒரு கொஸ்டின் அதுக்கு ஆன்சர் வந்து சில பேர் ரெண்டுன்னு வாங்க ஆக்சுவலாக வந்து மூணு அந்த குரங்கு நினச்சிது அவ்வளோதான் தவிர அது ஒன்றும் ஜம்ப் ஒன்றும் பண்ணல அது மாதிரி வந்து நினைக்கிறதுனால நீங்கள் ஒன்றும் சாதிக்க முடியாது அதாவது இதுக்கு அப்துல் கலாம் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் கனவு என்பது அவன் தூக்கத்தில் வருவது இல்லை எது உன்னை தூங்க விடாமல் இருக்கிறதோ அதுதான் உண்மையான கனவு அந்த மாதிரி உனக்கு கனவு வருமா அப்படின்னா நீ எந்த பிரச்சனையும் வேணால் நீ வந்து சால்வ் பண்ணி நீ வந்து இது பண்ணுவேன் நான் புதுசாக தொழில் நடை தொடங்க நினைக்கிற இவங்க ஆந்திரப்பிரனருக்கு நான் சொல்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாமல் வந்து நீங்கள் வந்து தொழில் தொடங்கிடாதீங்க ஏன்னா ரொம்ப நாள் கழித்து சொசைட்டி வந்து முதல்லாம் வந்து எங்கள் காலத்தில் வந்து பேங்க்கில் வேலை செய்கிறாரா ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரா டாக்டரா இப்படி இருந்தால் தான் வந்து பொண்ணு கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இன்ஜினியரான்னு சொல்லி ஒரு காலத்தில் இருந்தது ஐ ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறாப்பில்லையா அப்படின்னு சொல்லி இன்ஃபோசிஸா விப்ரோவான்னு கேட்டிருந்த ஒரு காலம் உண்டு இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியாக பரவாயில்ல பொண்ணு கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்குது அந்த மாதிரியாக இருக்கிற சொ சொசைட்டி வந்து மாறி இருக்க டைமில் நீங்கள் சக்ஸஸ் ஆக வேண்டியது உங்களுடைய வந்து முக்கியமான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது நீங்கள் தயார்படுத்திக்கணும் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி ஆரம்பித்தோம் எடுத்தவுடனே வந்து ஒரு மில்லிய உன்னை வேல்யூவேஷன் வந்து யூனிக்கான் ஆகிடும் இந்த இவ்வளோ கோடி வந்துடும் நம்ம இது இப்படி கிடையாது அது வாழ்க்கை அது இதெல்லாம் வந்து சும்மா மத்தாப்புத்தனமான ஆசை நீங்கள் வந்து ஒரு விதை போட்டால் அது வந்து செடி ஆகணும் செடி மரமாகவும் மரம் பூ பூக்கணும் காய் காய்க்கணும் அப்புறம் தான் பழம் பறிக்க முடியாது சும்மா வந்து ஓவர் நைட் ஒபாமா ஆகிறேன்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் கிளம்பிடுறானுங்க பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லி அப்படிலாம் ஒன்றும் ஒன்றும் ஆக முடியாது இட் டேக்ஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் டு பிகம் அண்ட் ஓவர் நைட் சக்ஸஸ் அந்த மாதிரி அந்த இருபது வருஷம் நீங்கள் பாடுபடுறதுக்கு நீங்கள் தயாராக இருக்கீங்களா அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த பிஸ்னஸ் பிடிக்குதோ அந்த பிஸ்னஸில் முடிஞ்ச வரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாங்கிக்கோங்க நான் எங்கள் ரெண்டு அண்ணா கூட ஒர்க் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் <laughs> Continuous education will make you a fortune. If you want to earn more, learn more. If you want to learn more, you will learn more. If you want to learn more, you will learn more. That's why my father said that English success and business are connected. I will tell you that 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 இந்த உங்களோட லைஃப் மாறணும்னா இந்த அஞ்சு பேர் மாறணும் இந்த அஞ்சு பேர் எப்படி மாறணும் நீங்கள் படிக்கிற புக்கு நீங்கள் கேச பார்க்குற வீடியோ கே கேட்குற ஆடியோ இது வந்து உங்களை எனக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஹெல்ப் பண்ணிச்சு அந்த மாதிரி திரும்ப திரும்ப நான் வந்து நிறையா புக்கு படிக்கிறதும் இதுவும் இந்த ஆடியோ கேட்குறதும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது எனக்கு ரொம்ப பாதித்த புக்கு வந்து அந்த எண்ணங்கள்னு சொல்லி எம் எஸ் உதயமூர்த்தி எழுதின அந்த புக்கு நிறைய பேர் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க எண்ணங்கள் புக்கு எண்ணங்கள் புக்கு எண்ணங்கள் புக்குன்னு அதாவது ஒரு திருவள்ளுவர் சொல்லுவார் வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம் மாந்தர்த்தம் உள்ளத்தனைய உயர்வுன்னு சொல்லி அதாவது தாமரோட உயரம் வந்து தண்ணியோட உயரம் மனிதனோட உயரம் அவன் எண்ணத்தோட உயரம் சொல்லிட்டு அந்த எண்ணங்கள் வந்து உங்களுக்கு மேலையா இருக்க 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 உங்களோட வாழ்க்கை மேல வரும் அப்படின்றது அந்த எண்ணங்கள் புக் இருக்கும் அப்புறம் வந்து செவன் ஹேபிட்ஸ் ஆஃப் ஹைலி எஃபெக்டிவ் பீப்புள்னு ஸ்டீவன் கவி அவருடைய புக்கு வந்து ரொம்ப அழகான புக்கு இதுக்கு மேலே ஒரே ஒரு புக்கு படிக்கணும்னு நீங்கள் அந்த புக்கு படித்தா போதும் அதான் பைபிளு ஹோலி குரானு தம்மப்பதா பகவத்கீதா வேதா இது எல்லாம் சேர்ந்து அது இந்த இந்த புக்கில் இருக்குது மீதி எல்லாத்துலேயும் அங்கங்கே அங்கங்கே நல்ல நல்ல கருத்துக்கள் இருக்கும் இந்த வெள்ளக்காரனுக்கும் நமக்கும் இருக்கிற பெரிய அட்வா டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளக்காரன் எது பண்ணாலும் சிஸ்டம் ப்ராசஸ்ஸாக பண்ணுவோம் நம்ம வந்து எது பண்ணாலும் வந்து ஒரு உஹேஷியமாக பண்ணுவோம் அவன் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன்னு அந்த செவன் ஹேபிட்ஸை வந்து போடுறாரு முதல் மூணு ஹேபிட்டு வந்து பர்சனல் ஹேபிட்டு நீங்கள் வந்து எழுது நீங்கள் ரெடி ஆகிறது பி ப்ரோ ஆக்டிவ் பிகின் வித் எண்ட் இன் மைண்டு ஃபுட் புட் ஃபஸ்ட் திங்ஸ் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து முதல் மூணு ஹேபிட்டு ரெண்டாவது மூணு ஹேபிட்டு வந்து வெளியே நீங்கள் போய் ஜெயிக்கிறதுக்கான ஹேபிட்டு திங்க் வின் வின் 
ஃபஸ்ட் சீக் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தென் டு பி அண்டர்ஸ்டுட் செக் இது வந்து சினர்ஜைஸ் இது இது வந்து செகண்ட் நீங்கள் உலகத்தில் போய் வெற்றி பெறதுக்கான மூணு ஹேபிட் லாஸ்ட் ஹேபிட் வந்து ஷார்பன் தி ஷா சா இந்த ஒரு ஏழு ஹேபிட்டை அழகாக அந்த சீக்வன்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறது தான் அந்த செவன் ஹேபிட்ஸோட மிகப்பெரிய ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக வந்து நான் பார்க்குறது அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ரிச் டேட் புவர் டேட்னு சொல்லி இந்த ராபர்ட் கியசாக்கியோடைய பர்சனல் ஃபைனான்ஸ் புக் அதுக்கு முன்ன வீடு வந்து ஒரு அசட்டு கார் வந்து ஒரு அசட்டுன்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருந்த நம்மளுடைய இதை வந்து அதை மாற்றி எது உன்னுடைய பாக்கெட்டில் பணத்தை போடுதோ அது அசட்டு எதுவும் உன் பாக்கெட்லேருந்து பணத்தை எடுக்குதோ அது வந்து லயபிலிட்டி அப்படின்னு ரொம்ப சிம்பிளாகவும் பவர்ஃபுல்லாகவும் சொன்ன அந்த ரிச் டேட் புவர் டேட் புக்கை வந்து ரொம்ப இது சொல்லுவேன் நான் அதுக்கடுத்து வந்து திங்க் அண்ட் குரோ ரிச் நெப்போலியன் ஹில்லோடைய ரொம்ப ஃபேவரட் புக் அது அது டைட்டில் எல்லாத்தையும் சொல்லிடுது திங்க் அண்ட் குரோ ரிச் நீங்கள் வந்து அனி அதுதான் வந்து இன்னொன்று அப்புறம் வந்து ரிச்சஸ்ட் மேன் இன் பேபிலான் ஒரு புக்கு ஒன்று ஒரு சின்ன புக்கு அது ரொம்ப அழகாக வந்து அந்த ஃபைனான்ஸை எப்படி நீங்கள் வந்து பணம் பண்ணுறது நிறைய பேருக்கு பணம் பண்ண தெரியும் ஆனால் பண்ண பணத்தை கட்டி காக்கிறது எப்படின்றது அந்த ரிச்சஸ்ட் பேபில மேன் இன் பேபிலான்ற அந்த புக்கு கொடுத்துருக்கோம் இந்த மாதிரி நிறைய புத்தகங்கள் அது திரும்ப 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 கேட்டு 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 மகாத்ரியாவதோடைய ப்ரோக்ராமு ம அவருடைய வீடியோஸு அப்புறம் ஷிவ் கேராவோடைய யூ கேன் வின்னு இந்த மாதிரி நிறையா திரும்ப திரும்ப பார்த்தது தான் என்னுடைய கேட்குறது தான் என்னுடைய பெரிய இஸ் அட்வான்டேஜ் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் அவசியம் வேணும் அதாவது வந்து உங்களுக்கு வந்து தமிழ்நாடு வந்து படித்த ஒரு ஒரு ஸ்டேட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் வந்து காமராஜன் சொல்லி ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் இருந்தார் அவர் வந்து அப்படி வந்து போகும்போது வந்து பசங்கள் வந்து காலையில் போகும்போது பார்த்தா மாடு மேய்ச்சின்ருப்பாங்க ஏன் ஸ்கூலுக்கு போகல அப்படின்னு கேட்கும்போது சாப்பிட ப இது இல்லாதபோது எப்படி ஸ்கூலுக்கு போவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ வந்து ஸ்கூலை வந்து பக்கத்தில் பக்கத்தில் கட்டி இருபத்தாறாயிரம் ஸ்கூல் கட்டுவாராம் அவர் அந்த இருபத்தாறாயிரம் ஸ்கூல் கட்டினோடனே அதுக்கப்புறமும் பசங்கள் வரமாட்டாங்க ஏன் வரலான்னு கேட்கும்போது தான் இப்போ சாப்பிடத்து இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் அவர் வந்து அந்த மிட் டே மீல் ஸ்கீல் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவார் அப்போ அவர் போட்ட அந்த அந்த சீடு தான் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து கலைஞரும் உங்களுக்கு வந்து மற்ற திராவிட இவங்கள்லாம் வந்து கொண்டு வந்த வளர்ச்சி வந்து நிறையா இன்ஜினியரிங் காலேஜாகவும் மெடிக்கல் காலேஜாகவும் மாறி நல்லா படித்த செகண்டரி எஜுகேஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இன்றைக்கி வந்து நேஷனோட ஜிஆர்இ வந்து இருபத்தாறு பர்சன்ட்டில் இருக்கும்போது தமிழ்நாடு வந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பது பர்சன்ட்டை கடந்து படித்த ஒரு சமுதாயம் ஆகிடுச்சு அதாவது டிரைவரோட பொண்ணும் ஒரு வீட்டில் வேலை செய்கிறவரோட பையனும் வந்து இன்றைக்கி இன்ஜினியரிங் படிச்சுருக்காங்கன்னா இந்த சேஞ்ச் வந்து தமிழ்நாட்டில் தான் நடந்திருக்கு ஆனால் அதை தாண்டி அப்படியே நின்று போயிடுச்சு இன்றைக்கி வந்து இன்ஜினியரிங் படித்த கிராஜுவேட்டை உருவாக்கிட்டோம் இன்றைக்கி படித்த தேசியமாகிடுச்சு ஒரு ஒரு காலத்தில் வந்து நாராயணமூர்த்திக்கும் அசீம் பிரேம்ஜிக்கும் இன்ஃபோசிஸ்க்கும் விப்ரோக்கும் வந்து உங்களுக்கு வந்து தேவைப்பட்டாங்க இன்றைக்கி படித்த இன்ஜினியர்ஸு அது வேலை கிடச்சிது இன்றைக்கி எங்கே வேலை எங்கே இருக்குது அதாவது வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் வேலைக்கு வந்து துப்புரவு தொழிலாளர்கள் கிளாஸ் ஃபோர் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து இருபத்தஞ்சி சி வேக்கன்சி இதுக்கு வந்து மூணு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் பேர் தமிழ்நாட்டில் அப்ளை பண்ணாங்களாம் அதில் வந்து ஒரு லட்சத்தி முப்பதா ஐம்பதாயிரம் பேர் வந்து இன்ஜினியர்ஸு முப்பதாயிரம் பேர் வந்து பிஹெச்டி கிராஜுவேட்ஸு எட்டாம் கிளாஸ் குவாலிஃபிகேஷன் தான் அவங்க கேட்டிருக்குது ஏன்னா கழுதையாக இருந்தாலும் கவர்மெண்ட் கழுதையாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுற ஒரு சமுதாயம் இருக்கிறது இல்லாமல் இருந்து இந்த தமிழ்நாடு வந்து மாற வேண்டும் அதுக்கு தான் நம்ம வந்து வேலை கொடுக்கும் சமுதாயமாக வாங்கணும் மாறணும் நிறைய ஆந்திரப்புரனருக்கு கண்டியூசிவ் என்வரான்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணணும் இன்றைக்கி வந்து கவர்மெண்ட் வந்து கண்டியூசிவ் என்வரான்மெண்ட்டே கிரியேட் பண்ண மாட்டேது இன்றைக்கி என்ன நடக்குது தவறுன்னு பார்த்தீங்க கவர்மெண்ட் இஸ் டூயிங் வாட் பிரைவேட் சுட் பி டூயிங் அண்ட் பிரைவேட் இஸ் டூயிங் வாட் கவர்மெண்ட் சுட் பி டூயிங் எது எது கவர்மெண்ட் பண்ணக்கூடாதோ இன்னைக்கு வந்து டாஸ்மாக்க வந்து பிரைவேட்டை வச்சு ரன் பண்ணட்டும் ஏன் கவர்மெண்ட் ஏன் ரன் பண்ணணும் இன்றைக்கி வந்து எது எது கவர்மெண்ட் ரன் பண்ணணும் எது எது ப்ரைவேட் ரன் பண்ணணும்னு இருக்குது அதை வந்து நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட்டை வந்து பிரித்து கவர்மெண்ட்டோட வேலை கவர்மெண்ட் பண்ணணும் ப்ரைவேட்டோட வேலை ப்ரைவேட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி பண்ண ஆரம்பித்தாவே வந்து நிறைய இன்னும் ஜாப் கிரியேட்டர்ஸு இன்னும் கண்டியூசிவ் என்வரான்மெண்ட் வரும் நிறைய அங்கங்கே ஒரு சில பாலிசிஸு ஒரு சில அங்கே என்ன சொல்கிறது ஒரு 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 அங்கங்கே தூவுற மாதிரி ஒரு சில நல்ல விஷயங்களை நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் கொஹரண்ட்டாக அந்த காலத்தில் வந்து பெரியார் திங்க் பண்ணி அதை அண்ணா
அப்படின்ற ஒரு ஒரு சைட்லேயும் எஜு கல்வின்ற த காமராஜின்ற ஒரு அந்த ரெண்டு பேர் போட்டோட ரெண்டு எஃபர்ட் தான் இன்றைக்கி தமிழ்நாடு இந்த அளவுக்கு மேலே இருக்குது இதிலிருந்து அடுத்த லெவலுக்கு மேலே வரணுன்னா ஜாப் கிரியேட்டர்ஸ் ஆந்திரப்புரனருக்கு கண்டிசிவாக இந்த தமிழ்நாடு மாறணும் அதுக்கு மாறுறதுக்கான எந்த ஒரு பெரிய எஃபர்ட்டும் எடுக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல அங்கங்கே ஒரு சின்ன சின்ன எஃபர்ட் எடுக்கிறாங்க அப்படி தான் நடந்துட்டுருக்கு அது வந்து மாறுறதுக்கு பேசிக்கலி சேஞ்ச் நடக்கணுன்றது தான் என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு அது நடந்தால் தான் பெங்களூரோ இருக்கலாம் ஏன் சிலிக்கான் வேலி கூட நம்ம கம்பீட் பண்ணலாம் எதுக்கு நம்ம பக்கத்து ஸ்டேட்டோட கம்பீட் பண்ணணும் நம்ம சிலிக்கான் வேலியை விட பெட்டராக ஆகிறதுக்கான எல்லா க தகுதியும் எல்லா இதுவும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஆனால் அது வந்து இந்த மூணு பேர் ஒன்றா சேரணும் அதாவது ஹார்ட் ஆஃப் அன் என்ஜிஓ ப்ளஸ் அ ரீச் ஆஃப் அ கவர்மெண்ட் அண்ட் அன் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அன் ஆந்திரப்புரனர் கம்பைன் டுகெதர் அலோன் கேன் கிரியேட் மிரக்கிள்ஸ் என்ஜிஓவோட ஹார்ட் இருக்கணும் உண்மையாலுமே மனிதர்களை கீழே இருக்கிறவங்க மேலே கொண்டு வரணும்னு ஆசைப்படணும் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க பவரில் இருக்கிறவங்க மனு சொசைட்டி அதுக்கப்புறம் வந்து ரீச் ஆஃப் அ கவர்மெண்ட் இருக்கணும் ஒரு ஒரு என்ஜிஓனால் மினிமம் இம்பாக்ட் தான் பண்ண முடியும் வெறும் கவர்மெண்ட்டால் தான் பெரிய பெரிய கை கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் இருக்குது அவங்களால தான் ஒரு இவ்வளோ பெரிய இது மேலே கொண்டு வர முடியும் இவர் அமர்த்தியா சென் வந்து அவருடைய ஆர்டிக்கலில் வந்து நோபல் நோபல் லாரெட் வின்னர் வந்து போட்டிருக்கிறார் இந்த தமிழ்நாடில் வந்து தான் இந்த வந்து சமூக நீதி அப்படின்ற ஒரு இதை கையில் எடுத்து இவ்வளோ ஒரு லார்ஜ் பாப்புலேஷனை இவ்வளோ சின்ன காலகட்டத்தில் ஒரு ரெண்டு லெவல் மேலே கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா அது ஒரு மிகப்பெரிய அதிசயம் இது இதை எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தார் அந்த மாதிரி வந்து இன்னைக்கு அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போனோம்னா எஸ்டர்டே சக்ஸஸ் கெனாட் கெட் டுடே சப்ளஸ் நேற்று நீங்கள் நல்லது பண்ணிங்க வெரி குட் உங்களுக்கு கை தட்டியாச்சு அதோடு முடிஞ்சு போச்சு நீங்கள் இப்போ போன மேட்ச் நீ நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் லெவனில் நான் வேர்ல்டு கப்பை வின் பண்ணேன்னு இன்றைக்கி தோனி சொன்னார்னா அவருக்கு யாரும் கை தட்ட மாட்டாங்க போன மேட்சில் என்ன பண்ண அதான் பிரச்சனை இன்றைக்கி மேட்சில் நீ ஜெயிப்பியா அந்த மாதிரி வந்து இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் வந்து அந்த அந்த இது இருக்குதா அந்த வில் பவர் இருக்குதா அப்படின்றது நமக்கு முன்னாடி இருக்க ஒரு கேள்வியாக இருக்குது அந்த கேள்விக்கு வந்து நல்ல பதில் அதாவது சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட் இதில் இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்த்திங்கன்னா எல்லா பவரும் வந்து சென்டருக்கு போயிடுச்சு நம்ம யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்டுன்னு நம்ம வந்து சொன்னாலும் ஆக்சுவலாக யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்டு கிடையாது மோஸ்ட் ஆஃப் தி பவர் எல்லாம் வந்து சென்டருக்கு போயிட்டு அங்கே சென்டரில் இருக்குது ஸ்டேட் இஸ் ஆப்ரேட்டிங் ஒன்லி வித் மினிமம் பவர் லக்கிலி தமிழ்நாடு இஸ் அ வெரி ஃப்ளரிஷிங் ஸ்டேட்டு நிறையா வந்து இருக்கிறதே வச்சு இன்னும் நிறைய நல்லா நல்லது செய்ய முடியும் அது செய்கிறதுக்கான அங்காங்கு ஒரு சில முயற்சிகள் இருந்தாலும் இது இன்னும் கொஞ்சம் வந்து டீப் ரூட்டடாக அதாவது வந்து யாராவது உயிர் கொடுத்து அந்த மாதிரி வந்து பண்ண பண்ண வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் பண்ணுறாங்களான்றது காலம் தான் பதில் சொல்லணும் அதாவது வந்து ஒரு சிஎம் வந்து ரொம்ப அழகாக சொன்னார் டூ ஆர் டை கிடையாது டூ அண்டு டை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அது உண்மையாலுமே அது நடந்ததுன்னா ஐ திங்க் நம்மளை எங்களை விட வந்து சந்தோஷப்படுற ஆளுங்க வேறு யாரும் இருக்க மாட்டோம் என்னுடைய ஆம்பிஷன் வந்து என்ன என்ன வந்து அதாவது இந்தியாவிலேருந்து வந்து உலகத்தில் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு வந்து ஒரு பத்து ஃபீல்டில் கூட நம்ம சொல்ல முடியாது கிட்டத்தட்ட இருபது பர்சன்ட் ஆஃப் பாப்புலேஷன் ஆஃப் தி வேர்ல்டில் நம்ம இருக்கிறோம் எதில் நம்ம நம்பர் ஒன் இந்த சொல்ல முடியாது ஏன்னா நமக்கு அந்த பெரிய ஆம்பிஷன் பெரிய ட்ரீமு பெரிய விஷன் எல்லாரும் கூட ஷேர் பண்ணணும்னு ஒன்றும் கிடையாது அதாவது வந்து இங்கே வந்து நம்ம வந்து சரவண படம் சரவண பவனை விடவா ரொம்ப அழகாக டேஸ்ட்டாக வந்து ஸ்டார் பக்ஸ் வந்து காஃபி போடுறாங்க இல்லையே ஏன் ஸ்டார் பக்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது ஏன்னா அவன் காஃபி போடுறத சிஸ்டம்ஸ் ப்ராசஸ் ஆக்கியிருக்கிறான் நம்ம காஃபி போடுறத ஒரு சிதம்பர ரகசியம் ஆக்கிட்டோம் அங்கே தான் வந்து மாறுதல் இருக்குது என்றைக்கு வந்து வெஸ்டர்னர்ஸை வந்து பார்த்து அவங்கிட்ட இருக்க இருக்கிறது நல்லதுன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற நல்லதுன்னா ரெண்டு ஒன்றா சேப்பமா இல்லை நம்ம பழைய காலத்து நம்ம வந்து சோழர் காலத்துலேயும் பாண்டியர் காலத்துலேயும் நம்ம அப்படி இருந்தோம் அப்படி இருந்தோன்னு சொல்லி நம்ம இன்னும் பழைய பெருமையை பேசிகிட்டு இருக்க போகிறோமா அப்படின்றதுல தான் இருக்குது வெள்ளக்காரங்கிட்ட நிறையா நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது அவங்க சொசைட்டியை வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னிங்கன்னா அவங்க வந்து சொசைட்டி ஓரியன்டட் பீப்புள் அவங்க அவங்க சொசைட்டிக்கு ரொம்ப முக்கியம் கொடுப்பாங்க அதாவது ரோட்டில் வந்து குப்பை போட மாட்டாங்க சிக்னல் நிற்பாங்க இங்க வந்து we are only constable conscious நம்ம சிக்னல் கான்ஷியஸ் கிடையாது நம்ம போலீஸ்கார நின்னா தான் நம்ம சிக்னல்ல நிப்போம் நமக்கு சொசைட்டிக்கு எப்படி கரப்ஷன் எப்படி புறையோடி கிடக்குது எப்படி நம்ம வந்து குப்பை போடுறோம் எப்படி நம்ம வெளிய வீட ஒழுங்கா வச்சுக்கோம் நம்ம ஆனா நாடு எக்கேடு கட்ட போனா போனா நமக்கு அவள கிடையாது காந்தி திரும்ப ரொம்ப அழகா சொல்வாரு சமுதாயத்தின் நலனில்